Assalamualaikum की अवस्था शबा। तो आज के टॉपिक होते हैं कि ये समाज तुमरा शबाई जानो। एकोन एक ता जीनिश समाज ये विषय टा नहीं पोर्शना शुरू करा रागे या मधे आश्ले बुझते हो बजे समाज जीनिश टा की जीनिश टा की आश्ले समाज काके बोले ये विषय टा नहीं आमदे फर्स्ट डे कथा बोल बो अम्रा। तो समाज होते हैं एक ता पारिभाषिक शब्द अच्छा एकोन तुमरा अनेके जिग्गा शा कोड़ बे जैसे ले पारिभाषिक शब्द एक इंग्लिश एक ता शब्द आते हैं जो हॉस्पिटल एटर बांग्ला माने एटर बांग्ला वर्ड ही शब्द अमरा यूज़ करी होती है कि हॉस्पिटल देखो हॉस्पिटल है शायद हॉस्पिटल है लेकिन तो मील आते हैं और माने अमरा एक ही जिन्हें बोझते दो टा वर्ड यूज़ करी बट हॉस्पिटल होती है मेन इंग्लिश शब्द अरे प्रकृति और थे बांग्ला भाषा शब्दों ना इटा अशुल्क एक टे शंक्षित तो शब्दों तो इटा के जहितु अमरा निजेरा बांग्ला भाषा ये नहीं आमदे मतो कोई यूज़ करती तो ये जो नो इटा के अमरा एक टे पारी भाषिक शब्दों बोलती आर इटा होते गिये आर शामाशेर औरतो शामाशेर शामाशोल एक टे शंक्षित तो शब्दों समाशेर काज होते मेनली तीन टा अच्छा समाशेर मेनली जे मीनिंग टा इटा होते हैं कि तीन टा माने मीलॉन शंखेपोन और एक अधिक पौधे एक पौधी करोन माने मीलॉन बेपट्टा होते हैं कि अमरा इखाने कोई एक टा शब्दो अथवा पौधे मीलॉन घटा बो मिलिए उटा के शंखेप कर बो माने धरो एक टा उदाहरण अमरा जेटा दिते पारी शेटा होते धरो स्वीटी शोधो एक टा वर्ड अच्छे तो इटर धरो अमरा जो अमाने गठन टा जिस स्ट्रक्चर टा उटर मुद्दे जब बेस्ट बात को ये वर्ड गुला अमरा इट्टू पढ़े एक्सप्लेन कर बो आगे अमी मीलॉन शंखे पो ना एक पौधी करूँ की भावे होते हैं इटा आगे बुझाई तो अमरा धरो धरो अमी बोल लाम जब अमी स्वीटे शोध ए घुटते जावो आज के स्वीटे शोध हेड दिके ओ दिके होते घुटते जावो एको ना अमी जो दे इटा के बॉर्डो कोडे बोलते जाए जब अमी स्वीटे रोकहाथे शोध हे अमी बैठते जावो बैपट्टा आमर सेंटेंस टाशले सुनते हो भालू लगते ना अबर बैपट्टा ओनेक बॉर्डो ह शुंदर करे स्रुति मधुर करे माने उपस्थापन करते पारी शेखावन तो सामाश होते हैं उनको में एक तब ऐपर जे अमरा एक तब बॉरो एक तब बाक को के अथो एक तब बाक को बाक के भीतर जे पौध अथो बा शब्दों गुला थाके वो ये गुला के एक शते नहीं है शेव गुलार मिलान घटा बो शंखिप कर बो गुला के आरो जे अच्छा पौध होलोगी है, अमरा जोखन एक टा शब्दों के एक टा बाक के यूज़ कर बो, तो खोनी होते हैं उटा पौध हुए जाए, उटा शायद धरो एक टा वर्ड एर अमरा अनेक धारणे मीनिंग पाई, जोखन अमरा उटा के सिंगल भाभी यूज़ कोडी, अबर उटा के जोखन अमरा बाक के यूज़ कोडी, तो खोन उटा मीनिंग टाउ चेंज हुए जाए, उटा माने नियाशलम जब हम स्वीटे रोकहर्थे शोधो के अमी माने शंखित कोडे स्वीटे शोधो बनालम तो ए टाइ होते गे शामाश माने अम्म लाइट के छोटो कोडे नियाशलम ठीक है सर तो अम्म राज जेटा बुझलम जब शामाशेर काज होते मेली तीन टा मिलन शंखेपोन और एकाधिक पौधे एक पौधी करोन अच्छा 
আরেকটা যে বিষয় যে সমাস হলো গিয়ে শব্দ তত্ত্বে আলোচিত হয় মানে আমরা জানি ব্যাকরণের যে চারটা আলোচ্য বিষয় এর মধ্যে শব্দ তত্ত্ব বা রূপ তত্ত্ব একটা যেহেতু আমরা এখানে পদ অথবা শব্দ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি তাই এটা সমাসটা হচ্ছে আমরা শব্দ তত্ত্বে আলোচনা করব তো এটা শব্দ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় তো আমাদের এখানে যে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা এটা হচ্ছে যে যে এই তিনটা জিনিস সমাসের যে তিনটা কাজ মিলন সংক্ষেপণ আর একাধিক পদের এক কোদীকরণ এই যে এই তিনটা বিষয় হচ্ছে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটাই ফার্স্টে মনে রাখবা যে সমাসের থিমটা আসলে কি তো এখন আমরা যাই পরের স্লাইডে আচ্ছা এখন আমরা সমাসের একটা সংজ্ঞা দেখব আসলে কোনো কিছু নিয়ে জানতে হলে আগে আমাদেরকে সংজ্ঞাটা বুঝতে হবে সংজ্ঞা আসলে পড়তেও খুব বেশি একটা ভালো লাগে না ইন্টারেস্টিং লাগে না কিন্তু আসলে আমরা যখন একটা জিনিস পড়ব ওটার সংজ্ঞাটা যদি বুঝে নেই তাহলে দেখা যাবে পরবর্তী স্টেপ গুলাতে যেতেও আমাদের জন্য সুবিধা হয় মানে আমার এটা পার্সোনালি হতো তো আমিও তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো পার্সোনালি যে যদি যখন ধরো যে টপিকটা তোমার কাছে কঠিন লাগে ওটার সংজ্ঞাটা ওটার ডেফিনেশনটা আগে ভালো করে জেনে নিবা যে মানে বুঝার চেষ্টা করবা যে আসলে ডেফিনেশনে ওটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করছে তাহলে ওভাবে যদি বুঝো তাহলে তোমার জন্য ইজি হবে যে জিনিসটা কি ওটা বুঝতে তো সমাসের সংজ্ঞাটা হলো গিয়ে বাক্যের মাঝে পরস্পর অর্থ সংগতি ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের একটি অর্থবোধক পদে অথবা শব্দে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে আচ্ছা ধরো ওই যে আমি যে একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে ফার্স্টে দিলাম যে স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ এখানে স্মৃতি সৌধ দুইটাই কিন্তু মিনিংফুল ওয়ার্ড মানে দুটারই কিন্তু মিনিং মিনিং আছে স্মৃতি সৌধ রক্ষার্থে মানে স্মৃতি রক্ষা করতে আমরা যে সৌধ বানিয়েছি সেটা स्थापन कर वाक्यर मध्य स्मृति रक्षार्थे सौध एक वाक्य जेटर मध्य स्मृति रक्षार्थे शब्द तीन टाइम पद तो पद अथवा शब्द अच्छा सिंगल भाव यूज कर ले शब्द और वाक्य जीतुज कर पद ये बोलते जो पदे अथवा शब्दे परिणत हवा के समाज बोले स्मृति सौध एट क्या शब्द आंसर दिए दिव তো নতুন শব্দ গঠিত হওয়ার ব্যাপারটা দেখো স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ তিনটাই কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়ার্ড তাই না স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে তিনটার মধ্যে কোনোটারই কোনো মানে কোনো রিলেশন নাই কোনো সম্বন্ধ নাই বাট আমরা যখন এই তিনটাকে একসাথে নিয়ে আসবো যে বললাম যে স্মৃতি রক্ষা করতে আমরা যে সৌধ বানিয়েছি সেটাই হচ্ছে গিয়ে স্মৃতি সৌধ তো আমরা এই তিনটাকে একসাথে নিয়ে এসে একটা নতুন শব্দ বানালাম যেটা স্মৃতি সৌধ স্মৃতি সৌধ কিন্তু সৌধর মানে সৌধ আর মানে শুধু সৌধ আর স্মৃতি সৌধের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আর স্মৃতি আর স্মৃতি সৌধের মধ্যে পার্থক্য আছে তো এই দুইটাকেই আমরা একসাথে নিয়ে এসে স্মৃতি সৌধ বানালাম তো একটা নতুন শব্দ তো গঠন হলোই স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ তিনটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ড থেকে আমরা একটা নতুন ওয়ার্ড পেলাম যেটা হচ্ছে গিয়ে স্মৃতি সৌধ তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর ডেফিনেশনটা এখন আমরা পরের স্লাইডে যাই আচ্ছা এই যে আমি বলেছিলাম যে সমাসের গঠন নিয়ে আমরা একটু পরে আলাপ আলোচনা করব আর ডেফিনেশনের পরে আচ্ছা সমাসের গঠন মানে সমাসের ভিতরে যে জিনিসগুলা থাকে ওগুলার নামগুলো আমাদেরকে জানতে হবে যেমন ধরো এখানে একটা এক্সাম্পল আমি আরেকটা দিয়েছি যে এই যে দেখো জোৎস্না শোভিত রাত জোৎস্না রাত আচ্ছা এটা হচ্ছে গিয়ে এখানে জোৎস্না শোভিত রাত এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ব্যাস বাক্য বিগ্রহ বাক্য অথবা সমাস বাক্য এই যে ব্যাস বাক্য বিগ্রহ বাক্য অথবা সমাস বাক্য এই যে তুমি যখন একটা ওয়ার্ড কে এক্সপ্লেন করবা একটা সমাসবদ্ধ শব্দকে যখন তুমি ব্যাস বাক্যে মানে বিভক্ত করবা যেমন তোমাদের এক্সামে যেটা আসবে এইচএসসিতে যে 
জোৎস্নারাত মানে কয়েকটা ওয়ার্ডস দিয়ে দিবে যেমন জোৎস্নারাত বলবে যে ব্যাস বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো মানে তোমাকে বল দিয়ে দিবে এই ওয়ার্ডটা জোৎস্নারাত তুমি হচ্ছে এটাকে ভাঙবা এটাকে ভেঙে এই ব্যাস বাক্যটা লিখবা লিখে তুমি লিখ নির্ণয় করবা যে এটা আসলে কি সমাস বুঝতে পেরেছো আশা করি তো আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে এই যে বড় বাক্যটা এই যে তিনটা পদ নিয়ে যে এক একটা বাক্য জোৎস্না শোভিত রাত এটাকে আমরা বলছি ব্যাস বাক্য অথবা মানে আমরা জেনারেলি এটাকে ব্যাস বাক্য বলি তোমাদের কোয়েশ্চেনেও ব্যাস বাক্যই বলবে এরপরেও আমরা এইগুলাকে আরো কি নামে ডাকা যে ওটা জেনে নেই এগুলো আসলে অ্যাডমিশনের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ অ্যাডমিশনে আসলে আমাদের নো ক্লু আসলে আমাদের কোনো ক্লুই থাকে না যা আসলে কিভাবে একটা কোয়েশ্চেন আসবে সো আমাদেরকে ফার্স্ট থেকে সবকিছু জেনে নেওয়া ভালো তো ব্যাস বাক্যর আরেকটা নাম হচ্ছে কি বিগ্রহ বাক্য আর আরেকটা নাম হচ্ছে কি সমাস বাক্য তো তিনটা এই তিনটা জিনিস দিয়ে ব্যাস বাক্য বিগ্রহ বাক্য সমাস বাক্য তিনটা জিনিস নিয়ে আমরা একটাই বুঝাচ্ছি এই বাক্যটাকে তো তোমরা চাইলে যে কোনো ভাবে ডাকতে পারো বাট মেইনলি এইচ এস সিতে বলে ব্যাস বাক্যই বলে আশা করছি ব্যাস বাক্যই বলবে তো তোমরা জেনে রাখো তিনটা নাম এরপরে আমরা এই যে মেইন শব্দটা জোৎস্না রাত যেটা তোমার এক্সামে আসবে সেইটাকে আমরা বলছি সমস্ত পদ মেইনলি আমরা বলবো সমস্ত পদ এই যে একটা ওয়ার্ড সমাসবদ্ধ যে শব্দটা এই যে ধরো আমি আগে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যেমন স্মৃতিসৌধ এখানে হচ্ছে গিয়ে জোৎস্না রাত এই শব্দগুলোকে যে একপদীকরণ করার পরে সংক্ষেপণ করার পরে মিলন ঘটানোর পরে যে নতুন শব্দটা হলো এই শব্দটাকে আমরা বলছি সমস্ত পদ এটারও আরো অনেকগুলো নাম আছে আমি কয়েকটা বলছি যেমন সমাস নিষ্পন্ন শব্দ এটাও ইউজ হয় সমস্ত পদ আর সমাস নিষ্পন্ন শব্দ এই দুইটা হচ্ছে মোস্টলি ইউজ এছাড়াও এই যে সমাস যুক্ত পদ সমাসবদ্ধ পদ এই সব নামেও এই ওয়ার্ডস গুলোকে ডাকা যায় তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে যে সমস্যমান পদ এটার সংজ্ঞাটা হচ্ছে গিয়ে সমাসবদ্ধ পদের অন্তর্গত পদ সমূহকে বলা হয় সমস্যমান পদ যেমন ধরো সমাসবদ্ধ পদটা হচ্ছে গিয়ে জোৎস্না রাত তাই না এই জোৎস্না রাতের মধ্যে আমরা যে পদগুলাকে নিয়েছি যেমন আমরা কিন্তু শোভিতকে নেইনি এখানে শোভিতটা আমরা বোঝানোর জন্য বলেছি আমাদের বড় যে সমস্ত কি বলি সমাস বাক্যটাতে যেটাকে যেটাতে রেখেছিলাম শোভিত বোঝানোর জন্য জোৎস্না শোভিত রাত কিন্তু আমরা যখন ছোট করে নিয়ে আসছি তখন আমরা হচ্ছে মাঝখানের ওয়ার্ডটাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে দেন জোৎস্না রাত নিয়ে আসছি যাতে শুনতে ভালো লাগে তো এই যে এই যে যে ওয়ার্ড দুইটা এখানে আসলো মেইন যে দুইটা ওয়ার্ড জোৎস্না আর রাত এই দুইটা ওয়ার্ডকে আমরা বলবো সমস্যমান পদ এই যে সমাসবদ্ধ পদের অন্তর্গত পদগুলোকে বলা হয় সমস্যমান পদ যেমন এই যে জোৎস্না রাত এখানে জোৎস্না শোভিত ও রাত প্রত্যেকটি আলাদা সমস্যমান পদ এখন শোভিতটাকে আমরা যেহেতু বাদ দিয়ে দিয়েছি এই জন্য আমরা জোৎস্না এবং রাতকে আমরা মেইনলি সমস্যমান পদ বলবো এখানে দেখো একসাথে করে লেখা হয়েছে জোৎস্না শোভিত আর হচ্ছে গিয়ে রাত জোৎস্না শোভিত আর রাত এগুলো হচ্ছে এক একটা সমস্যমান পদ তো আরেকটা যেটা যেটা তোমাদেরকে মানে জানতেই হবে সমাস নির্ণয় করতে হলে আগের আলোচনাগুলো আমরা করলাম বোঝার জন্য যে কোনটাকে কি বলে বাট যেটাকে তোমাকে মাস জানতে হবে যে এই যে জোৎস্না শব্দটাতে জোৎস্না হচ্ছে গিয়ে পূর্ব পদ পূর্ব পদ আর রাত হলো গিয়ে পরপদ অথবা উত্তর পদ এখানে এই নাম গুলা তোমাদেরকে মাস জানতে হবে কারণ যখন তোমরা সমাস নির্ণয় করবে তখন পরপদ অথবা পূর্ব পদ নিয়ে তোমাদেরকে ঘাটাঘাটি করে চিন্তা করতে হবে যে আসলে এটা কি সমাস তো এটা জেনে রাখো যে আগে যে পদটা থাকে যেমন জোৎস্না রাত জোৎস্না শোভিত রাত এখানে জোৎস্নাটা দুই জায়গাতে আগে সমস্ত পদেও আগে তারপরে হচ্ছে ব্যাস বাক্যও আগে এই জন্য জোৎস্নাটা হবে হচ্ছে গিয়ে পূর্ব পদ আর যেটা রাত যেটা পরে আসছে ওটা হবে গিয়ে পরপদ অথবা এটার আরেকটা নাম আছে উত্তর পদ তো এই দুইটা হচ্ছে মাস্ট জানতে হবে আমাদেরকে তো আমরা এখন পরের স্লাইডে যাই আশা করি তোমরা গঠন বুঝতে পেরেছ কেউ যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাও আচ্ছা আমরা পরের স্লাইডে যাই 
আচ্ছা এখন আমরা সমাসের প্রকার ভেদটা সম্বন্ধে জানি যে সমাস আসলে কত প্রকার এখানে আসলে একটু কন্ট্রোভার্সি আছে যেমন আমরা আগের যে 19 এর বইটা ছিল মানে যেটাকে আসলে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে বাংলা ব্যাকরণের হিসেবে সবাই এটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে আগের যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র 19 এর যে বইটা আমি তোমরা চাইলে দেখাতে পারি যে এই বইটা যেটা একটু বড় মানে এখনকার বইটা হচ্ছে কি অনেক ছোট করে ফেলছে অনেক ছোট মানে অনেক মানে এটাকে সবকিছু অনেক সংক্ষেপ করে ফেলছে তো আমি পার্সোনালি একদমই সাপোর্ট করি না নতুন বইটা কারণ নতুন বই আসলে কোয়েশ্চেন কিন্তু আগের মতোই হচ্ছে কিন্তু নতুন বই ওরকম টপিকই নাই সো জানার জন্য মানুষকে অন্য অনেক বই পড়তে হবে তো আগে আগের বইটাই যদি সে জায়গায় আমরা পড়ি তো আমাদের জন্য ইজি নতুন বইটা পড়ার থেকে তো নতুন বইয়ে আবার লেখা আছে যে সমাস চার প্রকার কিন্তু আমরা আসলে যেহেতু আমরা পুরাটা ভালো করে বুঝবো এই জন্য আমরা সমাস আসলে আগের বইয়ে যে আমি আগের বইটাই ফলো করতে বলবো তোমাদেরকে সাজেস্ট করব তো আগের বইয়ে আবার লেখা ছিল যে সমাস হচ্ছে গিয়ে ছয় প্রকার মেইনলি যে সমাস ওটা হচ্ছে ছয় প্রকার এই যে ছয় প্রকার সমাসের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বন্দ্ব সমাস দ্বিগু সমাস কর্মধার সমাস তৎপুরুষ সমাস অব্যয়ভাব সমাস আর বহুগৃহ সমাস এই ছয় প্রকার সমাসই হচ্ছে কি মেইন সনাতন পদ্ধতিতে সারা জীবনই আমরা জেনে আসছি যে সমাস হচ্ছে গিয়ে ছয় প্রকার কিন্তু নতুন বইয়ে আবার দুইটা সমাস বাদ দিয়ে দিল সো ওখানে আবার চার প্রকার আছে তো ছয় প্রকারই আসলে আমরা পড়ব আজকে আমি ছয় প্রকারই এক্সপ্লেন করব তো চলো আমরা শুরু করি সমাস সমাসের ভেতরে আমরা আস্তে আস্তে ঢুকে যাই সমাস নিয়ে কথা বলা তো প্রথম যে সমাসটা আসে মানে একদম প্রাইমারি যে সমাসটা সবচেয়ে সহজ সহজ ওটার নাম হচ্ছে গিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস নামটা শুনলে মনে হয় যে খুব একটা সহজ না কিন্তু আসলে এটাই সব থেকে সহজ সমাস আমি বলি আসলে এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তাও করতে হয় না দেখো দ্বন্দ্ব সমাস নির্ণয় করতে হলেই প্রথমে যে বিষয়গুলো জানতে হবে এখানে আমি পয়েন্ট করে লিখে ফেলেছি তোমরা যেটা করবা এটা হচ্ছে একটা খাতা কলম নিয়ে বসো তোমরাও এরকম করে টাইটেল দিয়ে এক দুই তিন করে হচ্ছে লিখে ফেলো যে দ্বন্দ্ব সমাস দ্বন্দ্ব সমাসের যে মানে ক্যারেক্টারিস্টিক যে বৈশিষ্ট্য গুলো ওগুলা কি পয়েন্ট করে লিখে ফেলো তো প্রথম দিকে তোমরা যেটা করবা যে যখন এক সমাস পড়বা অথবা সমাস নিয়ে এমসি কিউ অথবা কোন প্র্যাকটিস করতে যাবা তখন হচ্ছে এভাবে উল্টে পাল্টে দেখবা যে প্রত্যেকটা সমাসের কি কি ক্যারেক্টার ছিল তখন ওগুলা জেনে তুমি চিন্তা করবা ব্রেন স্টোমিং করবা যে এইটা হবে নাকি ওইটা হবে তো আমার মনে হয় যে আগে নোটস করে ফেলো যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে তো দ্বন্দ্ব সমাসে আমরা প্রথমে যেটা দেখব যে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য মানে হলো গিয়ে সমস্যমান পদ এটা কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে সমস্ত পদের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদকে হচ্ছে সমস্যমান পদ বলে তো এই সমাসে সবগুলো সমস্যমান পদেরই হচ্ছে গিয়ে অর্থের প্রাধান্য থাকবে এমন না যে শুধু পূর্ব পদ অনুসারে হবে এমন না যে শুধু উত্তর পদ অনুসারে হবে যেমন ধরো আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই দেখো মা বাবা হম এখানে দেখো এটা কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব সমাস এখানে হচ্ছে গিয়ে দেখো মা বাবা এখন আমি যদি বলি যে এটার এটার ব্যাস বাক্যটা কি হবে জানো মা ও বাবা এটার ব্যাস বাক্যটা হবে মা ও বাবা আমরা বলি না আমার বাবা মা ঢাকায় থাকেন অথবা আমার চাচা চাচি ওখানে থাকেন মানে এখানে কিন্তু আমি আমার মা বাবা দুইজনের কথাই বলছি এমন না যে আমি শুধু মা মার কথা বলছি অথবা আমি শুধু বাবার কথা বলছি একসাথেই বলছি কিন্তু আমি কিন্তু দুইজনকেই সমানভাবে প্রাধান্য দিচ্ছি সো এই কারণে হচ্ছে গিয়ে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থে সমান প্রাধান্য থাকবে আমাদের দ্বন্দ্ব সমাসে এরপরে এখানে হচ্ছে এটা একটু ভুল এসে গিয়েছে এটা হচ্ছে হবে পূর্ব পদ পর পদ উভয়েরই অর্থের প্রাধান্য বজায় থাকে সেটাই বললাম সমস্যমান পদেই হচ্ছে গিয়ে উত্তর পদ পূর্ব পদ দুইটাই থাকে তো হচ্ছে গিয়ে ওই দুইটারই অর্থের প্রাধান্য যেমনটা আমি বললাম মা ও বাবা এখানে দুইটা ওয়ার্ডই সমানভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে এরপরে হচ্ছে যে এই ক্যারেক্টারটা ও এবং আর এই তিনটি অব্যয়ের ব্যবহার দ্বন্দ্ব সমাসে শুধুমাত্র ও এবং আর এই তিনটা কনজাংশন আমরা আমি জানি 
আমার মতো তোমরাও আসলে ইংলিশ টার্ম গুলা মনে রাখতে বেশি ইজি হয় তো বলবো যে অব্যয় মেইনলি কনজেকশন এই যে ও এবং আর এন্ড অথবা অর এই জিনিসগুলা হচ্ছে ইউজ হয় আমাদের দ্বন্দ্ব সমাসে তো এই যে যেমন আমি মা ও মা বাবার হচ্ছে গিয়ে ব্যাস বাক্য করলাম যে মা ও বাবা এখানেও কিন্তু আমি একটা এই তিনটা কনজেকশন এর একটাই ইউজ করেছি তো এই দ্বন্দ্ব সমাসে এই তিনটাই ইউজ হবে ও এবং আর এই তিনটা অবশ্যই ইউজ হবে আর পূর্ব পদ ও পর পদের মাঝখানে হাইফেন হুম এই যে দেখো মা বাবা এখানেও কিন্তু আমি একটা হাইফেন ইউজ করেছি তো দ্বন্দ্ব সমাসের হচ্ছে গিয়ে এই এই তিনটা জিনিসই তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এখানে পূর্ব পদ পর পদ দুইটারই অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে মাঝখানে একটা হাইফেন থাকে আর ও এবং আর এই তিনটা মানে কনজাংশন অথবা অব্যয়ের ইউজ হয় তো এই তিনটাই হচ্ছে গিয়ে মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো আমরা পরের স্লাইডে যাই এখন হচ্ছে গিয়ে আমরা জানবো যে কিভাবে কিভাবে দ্বন্দ্ব সমাস হতে পারে যেমন দেখো প্রথমেই বলা আছে তোমরা তোমাদেরকে আমি একটা সাজেশন যেটা দিব যে ব্যাকরণের যে কোনো ধরনের প্রবলেম অথবা যে কোনো ধরনের তুমি কোন জায়গা থেকে রেফারেন্স পাচ্ছ আমি সবার প্রথমে বলবো যে সবার প্রথমে যে বা আগের যে নাইন টেন এর যে বাংলা সেকেন্ড পেপার বইটা আছে ওইটাই ফলো করবা মানে ওইটাতে ইভেন ধরো বড় বড় চাকরির পরীক্ষা তারপর বিসিএস বিসিএস এর বিসিএস এর জন্য যারা কোচিং করে পড়াশোনা করে ওনারাও কিন্তু নাইন টেন এর বইটাই ফলো করে তো তোমরা যেটা করতে চাও অথবা করতে পারো যে এবারে অ্যাডমিশনের জন্য অথবা তোমাদের এইচএস সির জন্য যে সব ক্ষেত্রে আসলে এইটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরবা বাংলা সেকেন্ড পেপারের জন্য নাইন টেন এর যে আগের বইটা তো ওইখানেও দেখবা এরকম দ্বন্দ্ব সমাজ কিভাবে হয় এগুলার এক্সপ্লেনেশন আছে খুব সুন্দর করে বইটা খুব সুন্দর আসলে এত অ্যারেঞ্জ করে দেওয়া ছিল আর এখনকার বইটা একদম মানে মানে খুব আওলা ঝাওলা মানে আমার পার্সোনালি পছন্দ না আমার ছোট ভাই পরে তো বইটা একদমই ভালো না আমি ওকেও বলছি যে বাংলা সেকেন্ড পেপার আসলে এটাই পড়তে মানে আগের যে নাইন টেন এর বইটা ওইটাই ওকে পড়তে বলছি তো তোমরাও আশা করি ওইটাই পড়বা তো দেখো দ্বন্দ্ব সমাস কিভাবে হয় আমরা দেখি তো প্রথমে যে বিষয়টা যে মিলনার্থক শব্দ যোগে হম মিলনার্থক শব্দ যোগে মানে হচ্ছে দুইটাই ধরো যে সম্পর্কিত অথবা ধরো একই ধরনের যেমন ধরো মা বাবা মা বলতেই বাবার একটা কথা চলে আসে না মা বাবা আমরা কিন্তু সমান এখন কথা হচ্ছে গিয়ে অনেকে কোয়েশ্চেন করে না ছোট বাচ্চাদেরকে যে তুমি মাকে বেশি ভালোবাসো নাকি বাবাকে বেশি ভালোবাসো বাচ্চা হচ্ছে খুব কনফিউজ হয়ে যায় যে কি বলবে মাকে বলবে নাকি বাবাকে বলবে তখন শেষ পর্যন্ত সে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর তার সে বলে যে আমি আমার মা বাবা দুইজনকেই সমান ভালোবাসি তো এই যে সে বলল মা বাবা মা বাবা দুইটাই যে একসাথে বলল তো এটাই হচ্ছে গিয়ে মিলনার্থক মানে মা বাবাকে আমরা একই অর্থে ইউজ করলাম আর কি এই যে মা বাবা আর এই যে মাসি পিসি এই যে একটা কবিতাও আছে আহ এই যে সির বইয়ে মাসি পিসি কবিতা বলে সরি গল্প তো মাসি পিসি এটাও কিন্তু দেখো শুনতে কিন্তু একই রকম লাগে মাসির কথা শুনলেই পিসির কথা চলে আসে মানে একই ধরনের শব্দ দেখো দুইটাতেই মানে খুব একটা মিল মানে আমরা একটা মিল পাই মিলনার্থক শব্দ যোগে তো দুই নাম্বার যেটা ব্যাপার এটা হচ্ছে বিরোধার্থক শব্দ যোগে মানে হচ্ছে কি একদম অপোজিট বিরোধ মানে সমস্যা দ্বন্দ্ব এই যে দ্বন্দ্ব সমাসের মেইন ইয়াটাই হচ্ছে গিয়ে ধরো অনেকে ভাবে যে দ্বন্দ্ব মানে হচ্ছে গিয়ে খুব বিরোধ এরকম না দ্বন্দ্বের আরেকটা অর্থ কিন্তু মিল ঠিক আছে যেমন এই যে আমরা মিলনার্থক শব্দ যোগে পড়লাম যে মা বাবা ধরো বাসি পিসি এখন আমরা যেটা পড়বো যে বিরোধার্থক শব্দ যোগে দা কুমড়া ও হি নকুল আমরা বলি না যে ওদের মধ্যে দা কুমড়া সম্পর্ক মানে খুবই খারাপ সম্পর্ক আর কি দা কুমড়া কুমড়ার সাথে দার কিন্তু কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু মনে হয় যে ধরো আমরা কুমড়া কুমড়াকে হচ্ছে দা দিয়ে কাটতে পারি এরকম ধরো একটা বিরোধার্থক আর কি সম্পর্ক আর ওহি নকুল তো আমরা সবাই জানি যে সাপ আর বেজি সাপ আর বেজি হচ্ছে সারা জীবনই একদম দুইজন দুইজনের একদম খুব বড় শত্রু তো এই জন্য বলা হয়েছে যে বিরোধার্থক শব্দ যোগে দা কুমড়া মানেও কিন্তু বোঝায় খুব খারাপ সম্বন্ধ মানে ওরা এটা আসলে একটা বাগধারা খুব সম্ভব হ্যাঁ হ্যাঁ যে দুইজনই হচ্ছে গিয়ে খুব বিপরীত মানে কারোর সাথে কারোর কোনো মিল নাই এরকম বুঝায় আর কি বিরোধার্থক শব্দ যোগে দা কুমড়া ও হিনকুল এরপরে তিন নাম্বার যেভাবে হয় দ্বন্দ্ব সমাস এটা হচ্ছে গিয়ে সমার্থক শব্দ যোগে 
যে দেখো হাট বাজার ঘর দুয়ার হাট বাজার দুইটাই কিন্তু একই জিনিস আমরা বাজারকেও হাট বলি হাটকেও বাজার বলি সেম জিনিস হাট আর বাজারের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নাই আসলে দুটা সমার্থক শব্দ হিসেবে আমরা ইউজ করি আবার দেখো ঘর দুয়ার ঘরের আরেকটা সমার্থকেই কিন্তু দুয়ার দুয়ারের আরেকটা সমার্থকেই কিন্তু ঘর মানে মানে একই ধরনের শব্দ আর কি মানে সমার্থক শব্দ যোগে দুইটা ইউজ করছে ঘরকেও আমরা দুয়ার বলছি দুয়ারকেও আমরা চাইলে ঘর বলতে পারি তো আমরা অনেক সময় কথার কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে বলি না যে আমার তো ঘর দুয়ার কিছুই নাই আমার আমি সে প্রতি শুক্রবারে হাট বাজার করতে যায় এরকম বলি না তো দুইটা ওয়ার্ড কিন্তু সেম আমরা জাস্ট কথার পিঠে কথা বলা জন্য একই সাথে একটা খুবই এভরিডে কনভারসেশন করতে গিয়ে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে ধরো হাট বাজারে যাচ্ছি অথবা আমার ঘর দুয়ার কিছু নাই এরকম বলতে গিয়ে আমরা যখন ইউজ করি এটা হচ্ছে সমার্থক শব্দ যোগে দ্বন্দ্ব সমাস এরপরে আরেকটা ব্যাপার যেটা বিপরীতার্থক শব্দ যোগে আগেরটা কিন্তু ছিল বিরোধার্থক আর এটা কিন্তু আবার বিপরীতার্থক বিরোধার্থক মানে হচ্ছে ওদের মধ্যে মানে প্রবলেম ওদের মধ্যে ঝামেলা ওদের মধ্যে কোনো মিল নাই আর বিপরীতার্থকটা হচ্ছে গিয়ে দুইটার সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট মিনিং মানে আমরা বিপরীত শব্দ করি না যেমন ছোট বড় আমরা বলি না ছোট বড় সবাই আসছে ওই প্রোগ্রামে ছোট বড় দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট ছোট আর বিপরীত হচ্ছে গিয়ে বড় তো এই দুইটা একসাথে আমরা যখন ইউজ করি তখন এটা হচ্ছে গিয়ে বিপরীতার্থক শব্দ যোগে দ্বন্দ্ব সমাস আয় ব্যয় আয় বিপরীত শব্দ ব্যয় আমরা বলি না আয় ব্যয় দুইটাই কিন্তু জীবনের একটা পার্ট আয় ব্যয় তো একসাথে যখন বলি ওটা কিন্তু ধরো বিপরীতার্থক শব্দই বোঝাচ্ছে এরপরে দেখো পাঁচ নাম্বারে যেটা সম্বন্ধবাচক সম্বন্ধ মানে হচ্ছে একটা সম্পর্ক রিলেশনশিপ তো জায়া পতি জায়া মানে হচ্ছে গিয়ে ওয়াইফ মানে হচ্ছে গিয়ে স্ত্রী আর পতি মানে হচ্ছে হাজবেন্ড তো যখন আমরা জায়া পতি একসাথে বলছি মানে আমরা বলি না ওনারা হাজবেন্ড ওয়াইফ একসাথে মার্কেটে গেল অথবা হাজবেন্ড ওয়াইফ একসাথে খেতে বসলো তো দুইটা যখন একসাথে বললাম জায়া পতি এটা হচ্ছে গিয়ে একটা সম্বন্ধ বোঝালো ভাই বোন ভাই বোনের মধ্যে আমরা একটা সম্পর্ক বোঝাচ্ছি ভাই বোন তো আসলে একই ওরা সিবলিংস একই রকম তো এভাবে হচ্ছে আমরা আমরা দ্বন্দ্ব সমাস সম্বন্ধবাচক শব্দ যোগে দ্বন্দ্ব সমাস আমরা এভাবে বুঝবো তো হচ্ছে আমরা পরের স্লাইডে যাই এছাড়াও আসলে অনেক ধরনের দ্বন্দ্ব সমাস আছে তোমরা আসলে পড়লেই বুঝতে পারবা আমি আরো কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন যা তা আমরা বলি না সে যা তা কথাবার্তা বলছে মানে যা তা কথাবার্তা বলে ও ওর কথায় কান দিও না সবসময় যা তা কথাবার্তা বলে এই যে যা তা এখানেও আমি একটা হাইফেন ইউজ করলাম তারপরে যা তা তা আমি একইভাবে ইউজ করছি দুইটা সর্বনাম একসাথে ইউজ করলাম একই অর্থে যা তা বলছে তো এটাও কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব সমাস আর এরপরে হচ্ছে কি ধরো আহাত পা বুক পিঠ এই দুটাকে আমরা বলি না ওর কোনো বুক পিঠ নাই মানে হচ্ছে ওর কোনো চিন্তা ভাবনা নাই মানে ওর কোনো ও চিন্তা করে না একজনকে একটা কিছু বলতে যে ওর খারাপ লাগবে কিনা এই অর্থে আমরা বলি যে ওর কোনো বুক পিঠ নাই দুইটা কিন্তু আমরা একই অর্থে ইউজ করছি মানে দুইটাকে ইউজ করছি যে ওর কোনো এটা বাংলা ভাষা একটা প্রচলিত ওয়ার্ড মানে শব্দ বন্ধ এরপরে ধরো হাত পা বুক পিঠ যা তাই এগুলো সবই হচ্ছে গিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা আরো কয়েক প্রকার দ্বন্দ্ব নিয়ে জানব এটা একটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস হুম অলুক দ্বন্দ্ব অলুক দ্বন্দ্ব ঠিক আছে অলুক দ্বন্দ্ব সমাজটা হচ্ছে গিয়ে আমরা আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে ব্যাস বাক্যে ধরো আমরা যেটাই ইউজ করি আমরা কিন্তু ওই সমস্ত পদে গিয়ে ব্যাপারটা ছোট করে ফেলি আস্তে আস্তে সংক্ষেপ করে ফেলি আমরা সবসময় কিন্তু বিভক্তি গুলা রাখি না যেমন স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ যে রক্ষার্থে এ এটা কিন্তু একটা বিভক্তি আচ্ছা বিভক্তি নিয়েও আসলে আমাদেরকে সমাস নির্ণয় করে করতে হলে জানতে হবে তৎপুরুষ সমাসে হচ্ছে বিভক্তির কাজটা সব থেকে বেশি আমরা যখন তৎপুরুষ সমাজটা পড়ব তখন আমরা বিভক্তি নিয়ে একটু বিশদ ভাবে জেনে তারপর আমরা তৎপুরুষ সমাসে ঢুকব এখানে আসলে খুব বেশি মানে দ্বন্দ্ব সমাসে বিভক্তি নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার নেই শুধু এইটুকু যেটা বলতে পারি যে অলুক দ্বন্দ্ব সমাসে হচ্ছে গিয়ে ব্যাস বাক্যে যে বিভক্তি গুলা থাকে ওগুলা হচ্ছে গিয়ে আবার সমস্ত পথে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় না মানে যা ছিল তাই থাকে যেমন দেখো দেশে ও বিদেশে এটার সমস্ত পথটা হচ্ছে গিয়ে দেশে বিদেশে মাঝখানে শুধু একটা হাইফেন দিয়ে দিয়েছি আর কিছু কিন্তু চেঞ্জ করিনি মানে দেশে দেশ দেশকে যখন আমরা দেশে বানাই এটা আমি এ বিভক্তি কিন্তু যোগ করছি বিদেশে তো সেম বিদেশের সাথে এ বিভক্তি যোগ করলাম দেশে ও বিদেশে তো দেশে বিদেশ হচ্ছে একটা মানে গল্পের বই আছে খুব সুন্দর তোমরা চাইলে পড়তে পারো খুব ভালো লাগবে তো দেশে ও বিদেশে এটাকে আমরা যখন সমস্ত পথ করব 
এটাকে এটা সেম ভাবে আসে দেশে বিদেশে মাঝখানে শুধু একটা হাইফেন আসে এটা বিভক্তি গুলা কিন্তু আমরা বিলুপ্ত করে দেই নাই মানে দেশে ও বিদেশে কে কিন্তু আমরা চাইলে দেশ বিদেশ লিখতে পারবো না কারণ এটা এটা অলুক দ্বন্দ্ব সমাস আমাদেরকে সেম রাখতে হবে বিভক্তি গুলা তেমনি করে দেখো দুধে ও ভাতে দুধে ভাতে মানে হচ্ছে গিয়ে আমরা ধরো এই যে বলি না আমার একটা লাইন ছিল যে ঈশ্বরী পাটনির একটা গল্প ছিল না কবিতা ছিল যে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে তো দুধে ভাতে বলতে আসলে বোঝা যাচ্ছে সে সবসময় অনেক ভালো থাকে সবসময় তার মানে বাবা মা চায় যে আমার সন্তান সবসময় অনেক ভালো থাকুক অনেক আরামে থাকুক অনেক শান্তিতে থাকুক দুধে দুধে ভাতে থাকুক তো এই যে দুধে ও ভাতে দুধে ভাতে এটা হচ্ছে গিয়ে একটা অলুক দ্বন্দ্ব এই যে দুধে ও ভাতে এটা হচ্ছে গিয়ে হবে দুধে ভাতে এটা হচ্ছে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস তোমরা জাস্ট এইটুকুই মনে রাখবা যে যে দ্বন্দ্ব সমাসে আমরা সমস্যমান পদের বিভক্তি গুলো বিলুপ করব না মানে সেইম ভাবে আমরা হচ্ছে সমস্ত পদে গুলাকে নিয়ে আসবো জাস্ট মাঝখানে একটা হাইফেন ইউজ করব এটাকে আমরা বলবো অলুক দ্বন্দ্ব সমাস ঠিক আছে এরপরে যে যে জিনিসটা আমরা বল পড়বো যে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস যেমন তিন বা তার অধিক পদে যদি একটা দ্বন্দ্ব সমাস হয় তখন সেটা হবে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস তো যেমন ধরো শাহে বিবি ও গোলাম এটাকে যদি আমরা কি বলবো আচ্ছা শাহে বিবি ও গোলাম এটাকে যখন আমরা একসাথে করব তো এটাকে আমরা জাস্ট মাঝখানে একটা হাইফেন দিয়ে দিব শাহে বিবি গোলাম তাহলেই কিন্তু এটা মানে হয়ে যাচ্ছে আমাদের দ্বন্দ্ব সমাজটা মানে এটা যখন তোমাকে বলবে যে শাহে বিবি গোলাম এই তিনটাকে হচ্ছে ইয়া করো মানে একটা সমস্ত পদ বানাও অথবা সমাস নির্ণয় করো তখন তুমি জাস্ট সাহেব বিবি গোলাম তিনটার ভিতরে জাস্ট একটা হাইফেন দিয়ে দিবা তাহলেই হয়ে যায় মানে আর কোনো কিছু তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে না জাস্ট সাহেব বিবি গোলাম এটাই দিয়ে দিবা আচ্ছা আমরা একটু কমেন্ট দেখি যে কারোর কোনো প্রবলেম আছে নাকি আচ্ছা সবাই বলছো যে সবাই ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ থ্যাংক ইউ না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করো সংকোচ করবে না কেউ আমি চেষ্টা করব তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা দেখলাম বহুপদী দ্বন্দ্ব এখন আমরা একটা জিনিস দেখব একশেষ দ্বন্দ্ব তো একশেষ দ্বন্দ্বটা হচ্ছে গিয়ে একটা এক্সেপশন মানে বলতে পারো এই দ্বন্দ্ব সমাসে মানে এটা খুব বেশি প্রচলিত না বাট এটা অ্যাডমিশনে খুবই আসে মানে তোমরা আগের বছরের প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করে দেখতে পাবা এটা অনেকবার আসে যে এই যে আমরা এই যে আমরা শব্দটা কি সমাস তো আমরা শব্দটার ধরো আমরা যদি এটাকে ব্যাসবাক্য করি তাহলে হয় আমি তুমি ও সে আমরা এটার ব্যাসবাক্যটা হবে এটা তো আমরা দেখো আমরা এখানে ও ইউজ করেছি কিন্তু এই যে তুমি তুমি আর সে কিন্তু এখানে আসেনি আমরা জাস্ট আমিটাকে মানে আমরা আমরা যখন বলি তখন কিন্তু আমি আমাকেই বেশি প্রায়োরিটাইজ করতেছি যেমন আমরা মানে আমি সবার প্রথমে আমার কথাই বলছি তারপরে আমি তোমার কথা বলছি তারপরে থার্ড পার্সেন মানে সে সে তার কথা বলছি আর কি তো যেহেতু এই তিনটাকে এই যে দেখো সংজ্ঞাটাতে বলা আছে যে প্রধান পদটি একই থেকে অন্য পদের লোক হয় এবং প্রথম এবং প্রথম অথবা প্রধান পদ অনুসারে সমস্ত পদের গঠন হয় যেমন এখানে দেখো সেইমি তুমিও সেকে আমরা বিলুপ করে দিয়েছি কিন্তু এমন না যে এখানে শুধু আমি আছি এখানে কিন্তু আমি নাই শুধু এখানে তুমিও আছো এখানে সেও আছে সবাই আছে বাট আমরা যখন এটাকে মানে ছোট করে নিয়ে আসছি তখন আমি খালি আমি আমিটার পার্টটা এখানে আছে আমরা রাটা যোগ করেছি আমি ও আমি ও সে কে বোঝানোর জন্য তো প্রধান পদটি একই থাকে যেমন আমি বললামই আমাকে প্রায়োরিটাইজ করছি এজন্য আমির পাটটা এখানে এসেছে আমরার মধ্যে আর অন্য পদের অন্য পদ দুইটা হচ্ছে লোপ হয়ে গেল তুমিও সে আর প্রধান পদ অনুসারে সমস্ত পদের গঠন হলো আমরা আমিকে প্রায়োরিটাইজ করে আমরা হলো তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এটাই হচ্ছে গিয়ে ধরো একটা এক্সেপশন দ্বন্দ্ব সমাসে যখন দ্বন্দ্ব সমাসটা মানে নর্মালি প্রচলিত উপায় হয় না তখন হচ্ছে একশেষ দ্বন্দ্ব হয় আমরাটাই হচ্ছে খুব এক্সেপশনালি আসে তো তোমরা চাইলে এটা হচ্ছে মনে রাখতে পারো তো এখন আমরা পরবর্তী সমাসে যেতে পারি চাইলে তো 
দেখলা তোমরা যে দ্বন্দ্ব সমাজটা আসলে খুব একটা কঠিন না ইন্ট্রোডাক্টরি আস্তে আস্তে আমরা আর একটু কঠিন পর্যায়ে যাব দেখো এরপরে আমরা চলে আসতেছি হচ্ছে গিয়ে দ্বিগু সমাসে হুম এখন দেখো দ্বিগু সমাস বুঝতে হলে আমাদের যে প্রথমে কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা বলতে হবে এগুলো হচ্ছে গিয়ে দেখো এখানে যে ওয়ার্ডটা তোমাকে দিবে ওই ওয়ার্ডটা হচ্ছে একটা সমষ্টি বোঝাবে মানে ধরো একটা সমষ্টি অথবা একটা সমাহার বোঝাবে কোন ধরো কয়েকটা জিনিসে একটা সমষ্টি বোঝাবে এক নাম্বার এরপরে হচ্ছে দুই নাম্বার যে বিষয়টা দুই নাম্বার বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে পূর্ব পদে সংখ্যা পূর্ব পদে হচ্ছে একটা সংজ্ঞা থাকবে মানে যে আগে যে পদটা থাকে ওটাতে হচ্ছে একটা সংখ্যা থাকবে ধরো এক দুই তিন চার যে কোনো যে কোনো শব্দ থাকতে পারে বা একটা সংখ্যাবাচক ওয়ার্ড হইতে হবে এরপরে পর পদে হচ্ছে একটা বিশেষ থাকবে নাউন পর পদে একটা কি বিশেষ থাকবে এখন আমরা চলো একটা এক্সাম্পল দেখি যে চৌরাস্তা এই যে দেখো চৌরা আমরা বলি না চার মাথা মানে চৌরাস্তা কখন বলি যখন চারটা রাস্তায় একটা জায়গায় মানে ধরো একটা জায়গা এখান থেকে চার দিকে চারটা রাস্তা চলে গেছে তখনই তো আমরা বলি যে ওটা চৌরাস্তা তাই না তো দেখো চৌ রাস্তার সমাহার এটাই হচ্ছে গিয়ে চৌরাস্তা দেখো চৌ চৌটা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি চার এই যে পূর্ব পদের সংখ্যা এটা কিন্তু মানে আমরা দেখে ফেললাম যে পূর্ব পদে এইটাতেও সংখ্যা আছে চৌ অথবা চার এরপরে রাস্তার সমাহার এই যে সমাহার সমাহার অথবা সমষ্টি আমরা দেখে ফেললাম এই যে পরবদে বিশেষ এই যে সমাহার সমাহারটাও কিন্তু একটা বিশেষ আর হতে পারে রাস্তা রাস্তা রাস্তাটাও কিন্তু একটা বিশেষ মানে মেইন কথাটা হচ্ছে গিয়ে এই যে আগে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটা সংখ্যা পাবো এরপরে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটা মানে বিশেষ পাবো নাউন পাবো প্রথমে সংখ্যা এরপরে নাউন এটা দেখলে তুমি বুঝবা যে এটা হচ্ছে গিয়ে হবে আমাদের দ্বিগু সমাস এরপরে তুমি চিন্তা করবা যে ওটা কি আসলে সমাহার অথবা সমষ্টি বোঝাচ্ছে কিনা প্রথমেই তোমাকে দেখতে হবে যে আগে একটা মানে সংখ্যাবাচক শব্দ আছে কিনা এরপরে দেখবা যে এরপরে একটা নাউন আছে কিনা ঠিক আছে আর হচ্ছে গিয়ে আরেকটা কথা যেটা বলবো এটা এটা হচ্ছে গিয়ে একটা কথা আছে হচ্ছে গিয়ে দি তক মানে এখানে হলো দি ফর দিগু ত ফর তৎপুরুষ আর ক ফর হচ্ছে গিয়ে কর্মধারয় এই তিনটা সমাসে হচ্ছে গিয়ে ধরো একটা ধরো পর পদের অর্থটা প্রধান প্রধান হয় যেমন ধরো এখানে চৌরাস্তা চৌরাস্তার মধ্যে গিয়ে চৌরাস্তাতে কিন্তু গিয়ে আমরা চৌটাকে প্রধান করে দেখছি না মানে চার চারটাকে আমরা মেইনলি দেখছি না আমরা কিন্তু মেইনলি চৌরাস্তা বলতে যেটা বুঝাই যে রাস্তা এই যে রাস্তাকে আমরা মেইনলি চৌরাস্তা বলতে বুঝি আসলে চারটা আসলে আমরা যখন চৌরাস্তা চৌরাস্তা একটা ওয়ার্ড এটা নিয়ে চিন্তা করলাম চৌরাস্তা এটা বলতে কিন্তু আসলে আমরা একটা রাস্তাই বুঝতে পারছি মানে একটা রাস্তা মানে চার মাথার সমাহারে একটা যে রাস্তা হলো ওই রাস্তাটাকে আমরা চিন্তা করছি আমরা কিন্তু চার নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করছি না তো পর পদের অর্থ হচ্ছে গিয়ে এই তিনটা সমাসে প্রধান হয় এর মধ্যে দ্বিগু সমাসও একটা যে এই যে দেখো রাস্তাকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি এখানে আমরা যখন বহু ইয়া বহুব্রিহি সমাস পড়ব তখন হচ্ছে গিয়ে দ্বিগু সমাসের সাথে একটু কন্ট্রোভার্সি আছে আমাদের কি বলবো বহুব্রিহি সমাসের যখন আমরা বহুব্রিহি সমাস পড়ব তখন আমরা বুঝবো যে দ্বিগু সমাস আর বহুব্রিহি সমাসের মধ্যে একটা মানে ক্ল্যাশ হয় আমরা কনফিউজ হয়ে যাই কনফিউশনটা আমরা দূর করব বহুব্রিহি সমাস পড়ার সময় যে সংখ্যাবাচক বহুব্রিহি তো চলো আমরা পরের এক্সাম্পল গুলো দেখি আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে তিন ফলের সমাহার ট্রি ফলা এই যে এখানেও কিন্তু আগে একটা দেখো ট্রি এখানেও আগে একটা সংখ্যা পেলাম আমরা এরপর আবার একটা ওয়ার্ড পেলাম ফল এই যে থ্রি ফলা আগে একটা সংখ্যা এরপর একটা গিয়ে নাউন ফল হচ্ছে একটা নাউন তো এরপরে চতু পদের সমাহার চতু পদের সমাহার এটা হবে গিয়ে চতুষ্পদি চতু মানে হচ্ছে গিয়ে চার পদের সমাহার চতুষ্পদী তো গিয়ে এখানে হচ্ছে একটু ভুল হয়ে গেছে এখানে একটু ভুল আসছে তো তোমরা এটা লিখবা হচ্ছে গিয়ে চতুর পদের সমান মানে চতু এরপরে হচ্ছে গিয়ে একটা বিসর্গ মানে এটা হচ্ছে গিয়ে চার চতু বলতে তো চার বোঝা এটা বুঝতে পেরেছ পদের সমাহার চতুষ্পদী আমরা বলি না যে একটা চতুষ্পদী ওয়ার্ড পড়লাম আমরা চতুর চতুষ্পদী একটা 
দুটা চেয়ার অথবা চেয়ার চেয়ার অথবা টেবিল যদি চারটা পা থাকে চারটা পা সমাহারকে আমরা বলছি চতুষ্পদী তো হচ্ছে গিয়ে চলো এরপরের ইয়াটা দেখি সপ্ত অহের সমাহার আমরা বলি না সপ্তাহ এক সপ্তাহ মানে একটা পুরা সপ্তাহ সাত দিনে আমরা অহ মানে হচ্ছে গিয়ে ধরো দিন দিনে একটা দিনকে বোঝায় অহ মানে দিনের সমার্থক শব্দ হচ্ছে গিয়ে অহ মানে সপ্ত অহের সমাহার হচ্ছে গিয়ে আমাদের সপ্ত সপ্তাহ এই যে সাত আর অহ অহটা একটা নাউন সাতটা হচ্ছে একটা সংখ্যাবাচক শব্দ তো সপ্তাহ সপ্ত পদের কি বলছি সপ্ত অহের সমাহার তো এটা হচ্ছে গিয়ে সপ্তাহ আশা করি তোমরা দ্বিগু সমাস বুঝতে পেরেছ তো আহ এটাই জাস্ট মনে রাখবা যে তিনটা ব্যাপার পূর্ব পদের সংখ্যা পর পদে নাউন আর হচ্ছে গিয়ে একটা সমষ্টি অথবা সংখ্যা বোঝাবে মানে একটা সংখ্যার মানে ধরো কোন একটা সংখ্যার সমষ্টি বোঝাবে সংখ্যার নাউনের সংখ্যার সমষ্টি এরপরে যেটা বোঝাবে এটা হচ্ছে পরপদের অর্থটাই প্রধান থাকবে বহুব্রী সমাসে যেমন কোনটারই অর্থ প্রধান থাকে না আমরা যখন বহুব্রী সমাস পড়বো তখন হচ্ছে আমরা ওটাকে আর ভালোভাবে জানতে পারবো বাট এটা শুধু দেখবে যে পরপদের অর্থটাই প্রধান কিনা আর আগে হচ্ছে একটা সংখ্যা এরপরে হচ্ছে গিয়ে একটা নাউন তাইলে এটা হচ্ছে ডিগু সমাস একদম চোখ বন্ধ করে আর ব্যাস বাক্য গুলার জন্য আসলে তোমাকে একটু পড়াশোনা করতে হবে আগে তুমি জানবে কিভাবে সমাজটা নির্ণয় করব এরপরে তুমি ব্যাস বাক্য গুলার জন্য একটু পড়াশোনা করবা যে আসলে কিভাবে কিভাবে আমরা ব্যাস বাক্যটা নির্ণয় করতে পারি যেমন এই জিনিসগুলা কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে যেমন চৌরাস্তা এখন তুমি লেখলা যে চার রাস্তার সমাহার জিনিসটা কিন্তু ঠিকই আছে জিনিসটা কিন্তু আসলে চার রাস্তারই বাট এখানে দেখো ওয়ার্ডটা কিন্তু আছে চৌ এর জন্য তোমাকে চৌটাই লিখতে হবে ব্যাস বাক্যে তুমি লিখবে চৌ রাস্তার সমাহার চৌটাই আসলে চার বাট তুমি চেঞ্জ করে ফেলবা না মানে চার লিখে ফেলবে না চৌ টাই লাগবে বাট এখানে হচ্ছে গিয়ে যদিও তুমি মানে চৌ বলতে চারই বুঝতে পারছো যেমন থ্রি বলতে তিনই বুঝতে পারছো তুমি বুঝতে পারছো বাট ওয়ার্ড ওয়ার্ডটাতে যেহেতু থ্রি আছে তাতে তোমাকে থ্রি ইউজ করতে হবে ব্যাস বাক্যে তো আশা করি তোমরা দ্বিগু সমাস মোটামুটি বুঝতে পেরেছ আর পড়াশোনা একটু করতে হবে আগে ক্লাসটা বুঝো ক্লাসটা করে নাও এরপরে তুমি নাইন টেন এর বইটা খুলে প্র্যাকটিস শুরু করো যে কয়টা পারি কিভাবে হয় আমি পারি কিনা নিজেকে হচ্ছে সবসময় একটা প্র্যাকটিস এর মধ্যে রাখবা ধরো এই যে সমাজটা তুমি আজকে ক্লাসটা করলা তুমি তারপরে নোটসটা একটু পড়লা এরপরে যদি তুমি বই থেকে ধরো কোন একটা বই থেকে অথবা কোন একটা গাইড টাইড থেকে কতগুলা সমাস তুললা তুলে তুমি নির্ণয় করতে গেলা দেখলা পারো কিনা মানে নিজেকে সবসময় এক্সামাইন মানে সবসময় যাচাই করতে থাকবা যে আসলে আমার পজিশনটা কোথায় আমি কতটুকু পারছি আমার পড়াটা কতটুকু ইফেক্টিভ হচ্ছে তাহলে দেখবা যে তোমার জন্য ব্যাপার গুলা ইজি ইজি হয়ে যাবে আর দেখো আমরা যখন বেশি প্র্যাকটিস করি তখন কিন্তু আমাদের ধরো অনেক মনে থাকে মানে আমার এটা হয় আমি যখন প্র্যাকটিস করি তখন আমার মনে থাকে কিন্তু আমি যদি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিই অথবা ভাবি যে আজকে পড়লাম আবার এক মাস পরে পড়বো তখন আমার কিচ্ছু মনে থাকে না একদম ব্রেন থেকে সব চলে যায় তো জানি না অনেকে অনেক ব্রিলিয়ান্ট আছে এখানে আমি জানি অবশ্যই যাদের অনেক অনেক দিন পড়লেও পড়া মনে থাকে বাট আমার হচ্ছে মনে থাকে না তো আমার মতো যারা যারা আছো তারা হচ্ছে খুব মানে মানে একটা নতুন জিনিস শিখলা ট্রাই করবা প্রতিদিন ওগুলা মানে ধরো একটা দুইটা করে একটু প্র্যাকটিস এর মধ্যে থাকলে তাহলে দেখবা যে ব্যাপারটা ইজি হয় আর কি আমি একটা আমি হচ্ছে তোমাদেরকে সবসময় মানে বলি যে পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো ব্যাপারটা একটু মনে হয় যে আপু হয়তো বা একটু বোরিং বাট ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে ধরো আমরা বলি না ক্রুয়েল টু ট্রুথ মানে ক্রুয়েল ট্রুথ মানে হচ্ছে ধরো তোমাকে পড়তেই হবে আসলে পড়া ছাড়া আসলে আমাদের হাতে কোনো অপশন নাই মানে ধরো যে অনেকে অনেক আছে অনেকে অনেক কম পড়ে ধরো অনেক ভালো রেজাল্ট করতে পারে বাট ধরো আবার অনেকে আছে যাদের অনেক পড়াশোনা করতে হয় না হলে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট আসে না তো তাদের জন্য আমি হচ্ছে মাস পিপলদের জন্য বলছি আমার মতো যারা একদম খুবই অর্ডিনারি স্টুডেন্ট আছো তারা হচ্ছে গিয়ে মানে ধরো পড়াশোনা একটু করবা মানে ট্রাই করবা যাতে যাতে মানে খুব বেশি টাইম নষ্ট না করে চিল করবা মজা করবা ক্লাসে যাবা ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলবা বাট একটা টাইম রাখবা একদম নিজের জন্য মানে নিজেকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় কোন দিকটা ঠিক করলে অথবা কোন জিনিসটাকে আর একটু বাড়ালে আমি নিজের একাডেমিক সাইডটা একটু ডেভেলপ করতে পারবো আসলে দিন শেষে তোমার একাডেমিক্সটাই ডিপেন্ড করে বিশ্বাস করে তোমার মানে একাডেমিক্সটাই মানুষের কাছে ম্যাটার করবে তুমি যতই ধরো অনেকে অনেক আছে অনেক অনেক কিছু পারে গান গাইতে নাচতে অনেক কিছু পারে 
এগুলো অনেক ভালো কোয়ালিটিস বাট ধরো একাডেমিক্সটাই আসলে লাইফে হচ্ছে মানে সব থেকে বেশি জিনিস যে জিনিসটা ম্যাটার করে এটা হচ্ছে গিয়ে একাডেমিক্স সো একাডেমিক্স যদি ঠিক রাখতে পারো ওগুলো তোমার প্লাস পয়েন্ট আমি গান গাইতে পারি নাচতে পারি খুব সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করতে পারি ওগুলো আমার এক্সট্রা কারিকুলার বাট মেইনলি আমি যেটা দিয়ে আমার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করবো ওটা হচ্ছে গিয়ে পড়াশোনা সো পড়াশোনা আসলে কোনো বিকল্প নাই বাচ্চারা সবাই এটা খুব মাথায় রাখবা যে পড়াশোনা আসলে কোনো বিকল্প নাই কম পড়ে মানে যদি শর্টকাট দিয়ে যদি সব কিছু হয়ে যেত তাহলে আসলে মানে সবাই দুনিয়া জয় করে ফেলতো এমন হইতো না যে শুধু দুই একজন ভালো কিছু করছে তাহলে সবাই দেখতে একই রকম রেজাল্ট একই রকম ক্যারিয়ার সবাই দেশের সবাই প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যেত তাইলে যদি মানে শর্টকাটে কোনো কিছু অ্যাচিভ করা যেত তো এই জিনিসগুলা খুব মাথায় রাখবা জীবনমুখী চিন্তা ভাবনাগুলা মাথায় রাখবা আমি আসলে ধরো কাউকে কোনো কি বলবো মানে কাউকে শুধু শুধু আশা দিতে আসলে পছন্দ করি না আমি আসলে একটু সত্যি কথাগুলা সবসময় সবাইকে বলি যে আসলে দেখো পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা না করলে আসলে মানে হয় না আসলে পড়াশোনা একেবারেই না করলে হয় না সবকিছুই জীবনে দরকার পড়াশোনাও দরকার আছে তারপরে মজাও দরকার আছে চিলও দরকার আছে সবই সবকিছুর কম্বিনেশন করতে হবে আমাদের লাইফে তো আমরা যদি সবকিছু ঠিক মতো ব্যালেন্স করতে পারি তাইলেই হচ্ছে আমাদের লাইফটা ধরো খুব ভালো মতো আমরা আশা করতে পারি যে স্মুথ যাবে তো এইটাই অনেক গল্প করে ফেললাম চলো আমরা জাম্প করি পড়াশোনায় তো এই যে দেখো এরপরে আমরা এই যে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা একটু কঠিন নেট দিকে চলে যাব তো এখন আমরা যেটা পড়বো কর্মধারয় সমাস হুম এখন আমরা কর্মধারয় সমাজটা কিন্তু আমরা খুব ভালো করে বুঝতে হবে কারণ কর্মধারয় সমাজটা অনেক বড় একটু বড় আগের দুটা যেমন আমরা খুব তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি মানে ফ্লিপ করতে করতে পড়ে ফেললাম বাট এখন কর্মধারয় সমাজটা আমাদেরকে একটু টাইম নিয়ে বুঝতে হবে তো হচ্ছে আমরা চলো শুরু করি তো সমাস এর কর্মধারো সমাসের সংজ্ঞাটা আমরা একটু পড়ি যে দেখো যেখানে মানে যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ ভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপরদের অর্থে অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তখন তাকে কর্মধারয় সমাস বলে এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমাদের জন্য নতুন এই যে দেখো বিশেষণ অথবা বিশেষণ ভাবাপন্ন বিশেষ বা বিশেষ ভাবাপন্ন আর হচ্ছে গিয়ে পরের যে ব্যাপারটা পরপদের অর্থই প্রধান ভাবে প্রতীয়মান হয় এটা আমরা আগেই বলেছি যে দিত দ্বিগু তৎপুরুষ আর হচ্ছে গিয়ে কর্মধারো এই তিনটা সমাসে হচ্ছে পরপদের অর্থ প্রধান হয় তো এখানে এখানে এই যে কর্মধারো সমাসে পরপদের অর্থে প্রধান রূপে প্রতিমমান হয় আর যে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন অথবা বিশেষ বা বিশেষ ভাবাপন্ন শব্দ ধরো কিছু কিছু ওয়ার্ড আমাদের আমরা কিন্তু আচ্ছা আমি এখানে ইংলিশ টার্মগুলো লিখে ফেলি বিশেষণ মানে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর বিশেষ মানে হচ্ছে নাউন মানে এটা স্ট্রাকচারটা যদি আমরা ইজিলি লিখি যে আমরা অনেক সময় এত চিন্তা করি না মানে বাংলা কিছু ওয়ার্ড এর মিনিং আসলে মাথায় আসেও না যে এটা কি আসলে বিশেষ হবে নাকি বিশেষণ হবে বাট আমার যদি মনে হয় যে এটা বিশেষণের মতো ভাব প্রকাশ করছে অথবা বিশেষের মতো ভাব প্রকাশ করছে তখনই এটা এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করে ফেলবে মানে ফার্স্টে আমরা দেখব যে অ্যাজেকটিভ এরপরে নাউন আছে কিনা এবং পরপদের অর্থটাই প্রধান বলে মানে প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা তখনই সেটা একমাত্র কর্মধারার সমাস হল কর্মধারার সমাস কিন্তু মজার মানে একটু বড় বাট মজার চলো আমরা দেখি আসলে কিভাবে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দেখো নীল যে পদ্ম নীল পদ্ম এই যে নীল এটা কিন্তু একটা গুণ বোঝাচ্ছে আমরা অ্যাজেকটিভের অ্যাজেকটিভের ইয়া গুলা পড়েছি যে অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ বোঝায় অবস্থা এই যে দেখো পদ পদ্ম পদ্মটার অবস্থা পদ্ম পদ্মটার হচ্ছে কালার গুণ মানে কি অবস্থায় কি রং এগুলা কিন্তু অ্যাজেকটিভই তাই না আমরা সবাই জানি ব্লু এটা হচ্ছে হবে অ্যাজেকটিভ আর দেখো পদ্ম এটা একটা ফুলের নাম তাই এটা একটা নাউন এই যে কন্ডিশন কিন্তু ফুলফিল নীল যে পদ্ম নীল পদ্ম আর পদ্ম এটা কিন্তু একটা পদ্ম আমরা কিন্তু নীল রং বোঝাতে নীল পদ্ম ইউজ করছি না আমরা পদ্মের নাম বোঝাচ্ছি নীল পদ্ম মানে নীল রঙের যে পদ্ম ওইটাই নীল পদ্ম তো 
আমরা কিন্তু দেখলাম যেখানে পদ্ম মানে যে পরপদ এই পরপদের অর্থটাই প্রধান ভাবে প্রতীয়মান হলো এই কারণে নীল যে পদ্ম এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কর্মধারণের সমাস এরপরে সেম শান্ত অথচ শিষ্ট শান্ত শিষ্ট এই যে শান্ত অথচ শিষ্ট এই দুইটাই হচ্ছে গিয়ে ধরো শান্তটা আমরা জানি ওর ধরো একটা অ্যাজেকটিভ বোঝাচ্ছে আর শিষ্যটাও ধরো একটা অ্যাজেকটিভ বোঝাচ্ছে এখানে আমাদের কর্মধারার সমাস কিন্তু নানাভাবে হতে পারে আমি আগে বলে দিলাম এই যে দেখো অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন এখানে কিন্তু আরো দুইটা ওয়ার্ড আছে বিশেষণ ভাবাপন্ন বিশেষ ভাবাপন্ন এই জন্য আরো দুই ভাবে আমাদের কর্মধারার সমাস হবে একটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ প্লাস অ্যাজেকটিভ আর একটা ব্যাপার হচ্ছে নাউন প্লাস নাউন এই তিন ভাবেই কিন্তু আমাদের কর্মধারার সমাজটা হবে সবগুলাই কর্মধারার সমাজ কিন্তু এখানে পরপদের অর্থ প্রধান করে দেখতে হবে আমাদেরকে তো এই যে শান্ত অথচ শিষ্ট এখানে কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম দুইটা অ্যাজেকটিভ শিষ্ট শিষ্ট মানে হচ্ছে সে ভদ্র সো দুইটা অ্যাজেকটিভ আমরা পেয়ে গেলাম এই যে কাঁচা অথচ মিঠা এই যে কাঁচা অথচ মিঠা এখানে মিঠাটাও হচ্ছে গিয়ে অ্যাজেকটিভ কাঁচাটাও অ্যাজেকটিভ সো কাঁচা মিঠা এটাও হচ্ছে গিয়ে আমাদের কর্মধারার সমাস হচ্ছে তো তোমরা এই ফর্মুলাটা হচ্ছে গিয়ে খাতায় লিখে নাও যে এই তিন ভাবে আমাদের কর্মধারার সমাস হতে পারে দুইটা অ্যাজেকটিভ দুইটা নাউন অথবা মেইনলি সাধারণ কর্মধারা যেটা হয় যেটা মেইনলি ভাবাপন্ন ওয়ার্ড দুইটা বাদ দিলে অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন ঠিক আছে বুঝতে পারছো আশা করি এরপর আমরা পরের স্লাইডে যাব আচ্ছা এখন আমরা কর্মধারা সমাস কিভাবে কিভাবে হয় এটা আমরা একটু দেখি কর্মধারা সমাস কয়েক প্রকার সাধিত হয় দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে এটা হচ্ছে এক নাম্বার যেভাবে যেভাবে হয় আর কি আমাদের কর্মধারা সমাজটা দুটি বিশেষণ পদে এই যে দেখো যে চালাক সেই চতুর আমরা বলি না ছেলেটা খুব চালাক চতুর আমরা কিন্তু এভাবে বলছি মানে ছেলেটা খুব চালাক চতুর চালাক চতুর বলতে কিন্তু আমরা দুইটা ডিফারেন্ট মানুষকে বোঝাচ্ছি না ওই ছেলে সেম ছেলেটাকে বোঝাচ্ছি যে সেই চালাক চতুর একই রকম মানে দুইটাকে একই রকম ভাবে একজনের ক্ষেত্রে ইউজ করছি দুইটা অ্যাজেকটিভ চালাক চতুর দুইটাই কিন্তু ধরো একটা অ্যাজেকটিভ বাট যখন চালাক চতুর লিখে ফেললাম এটা কিন্তু একটা একসাথে একটা নাউন হয়ে গেল তো এই যে অ্যাজেকটিভ যে চালাক সেই চতুর সেই মানুষকে বোঝাচ্ছি দুইটি বিশেষণ পদে একটা নাউনকে বোঝাচ্ছি দুইটা অ্যাজেকটিভ নিয়ে একটা নাউনকে বোঝাচ্ছি তখন এটা হয়ে গেল কর্মধারা সময় ওই যে ফর্মুলা वस्तु के बोझाते विशेष अथवा नाउन आगे फर्मुला लिखल जेमन देखो जी बोलना जज साहेब आस जज साहेब এই যে জজ এই যে সাহেব দুইটাই কিন্তু নাউন আমরা একই মানুষকে বোঝাচ্ছি জজ যিনি তিনি কিন্তু সাহেব তো যিনি জজ তিনি সাহেব একই মানুষকে আমরা জজ সাহেব বলছি দুইজন সেই মানে দুইজন বলছি না একজন সেই মানুষকে আমরা জজ সাহেব বলে ডাকছি তো দুজন কিন্তু ডিফারেন্ট মানুষ না যিনি জজ তিনি সাহেব এই জন্য হচ্ছে তাকে আমরা জজ সাহেব বলছি এবং জজ সাহেবটা আবার একটা নাউন এটাও একটা নাউন এটাও একটা নাউন তো এখানে যেটা হলো নাউন প্লাস নাউন ইকুয়াল টু আর একটা নাউন বুঝতে পেরেছ সবাই এবং এভাবে এই স্ট্রাকচারটা থাকলে এটাও কিন্তু কর্মধারার সমাস এরপরে দেখো কার যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারার সমাস হয় কার যে পরম্পরা যেমন ধরো ধোয়া মোছা আগে কি আমরা মুজবো নাকি আগে ধুবো বলো তো আগে নিশ্চয় ধুবো এরপরে নিশ্চয় মুজবো ধরো একটা ঘর আমি আগে ধুইলাম এরপরে তো মুজবো তাই না আগে তো আর আগে মুছে এরপর তো ধুবো না তো এটাই হচ্ছে পরম্পরার বিষয়টা মানে কোন কাজ আগে আসে কোন কাজ পরে আসে কার যে পরম্পরা বলতে এটাই বুঝাচ্ছে যে আগে ধোয়া পরে মোছা 
এটা হচ্ছে গিয়ে ধোয়া মোছা আমি বলি না ধোয়া মোছা করেছি আজকে বাসায় ধোয়া মোছা করেছি এটা কিন্তু কর্মধারায় সমাস এখন কৃদন্ত বিশেষণ বলতে বোঝাচ্ছে এই যে কাজটা করলাম ধোয়া মোছা এই যে কি কাজ কাজটা যে করলাম ধোয়া মোছা কাজ এটা কিন্তু বিশেষণ দুইটা কৃদন্ত কাজ আসলে কাজ কিন্তু বিশেষণ কৃদন্ত বিশেষণটা এখনই খুব বেশি বোঝার তোমাদের দরকার নেই এটা একটু হায়ার লেভেলের পড়া বাট এটাই বোঝালাম যে কাজ বোঝাচ্ছে ধোয়া মোছা দুইটাই কাজ কিন্তু আবার বিশেষণ বোঝাচ্ছে মানে কি কাজ ধোয়া ধোয়াও করছি মোছাও করছি তো এই জন্য কৃদন্ত বিশেষণ বললো কাজ যে পরম্পরা বিষয়টা মনে রাখলেই হবে আগে ধোয়া পরে মোছা বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে ধোয়া মোছা যেটা আমরা কর্মধারণ সমস্যা দেখলাম এরপরে চার নাম্বার পয়েন্টটা হচ্ছে গিয়ে পূর্ব পদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারণ সমাসে সেটি পুরুষবাচক হয়ে যায় ঠিক ঠিক বললাম আচ্ছা দেখি ঠিক বলেছি কিনা আমরা এক্সাম্পলটা দেখলে বুঝতে পারবো যেমন ধরো সুন্দরী যে লতা এটাকে আমরা বলছি সুন্দর লতা এখন সুন্দরী সুন্দর লতার মানে যে ব্যাসবাক্য এটার ব্যাসবাক্যটা হবে সুন্দরী যে লতা কারণ কর্মধারা সমাসের নিয়মে এটা যে আগে আমরা একটা স্ত্রীবাচক বিশেষণ রাখব এরপরে কর্মধারয় সমাসে সেটাকে পুরুষবাচক বানায় ফেলবো এখন সুন্দরী যে লতা এটাকে কিন্তু আমরা সুন্দরী লতা লিখবো না এটা কিন্তু সুন্দর লতাই হবে জাস্ট এই যে সুন্দরীর যে এই দীর্ঘিকারটা এটা আমরা লোভ করে দিয়ে সুন্দরী লিখব আবার মহাকীর্তি আমরা জানি খুব সুন্দর কোনো কিছু খুব মহান কোনো কিছু সব শব্দ কিন্তু স্ত্রীবাচক আর্থকে আমরা ধরো পৃথিবী পৃথিবীও কিন্তু স্ত্রীবাচক শব্দ ধরো দেশ দেশও কিন্তু স্ত্রীবাচক শব্দ তো এই যে মহাকীর্তি এটা তো একটা অনেক বড় একটা মহান জিনিস এ কারণে এটা কিন্তু স্ত্রীবাচক শব্দ হবে মহান ব্যাপারটা তো মহাকীর্তি যে ইয়াটা তুমি লিখবা ব্যাস বাক্যটা এটা হবে মহতি যে কীর্তি মহান যে কীর্তি না মহতি যে কীর্তি এরপরে সুন্দরী যে লতা এটা হবে সুন্দর লতা কিন্তু তুমি গিয়ে আবার যে এই যে দীর্ঘিকারটা এটা আবার এখানে লোভ করে দিবা সমস্ত পদে বুঝতে পেরেছ তখন জাস্ট আগে যে সুন্দরী লতা অথবা মহতি যে কীর্তি যে জিনিসটা লিখেছ এটা গিয়ে সমস্ত পদে লোভ করে দিবা তাহলে এটা হচ্ছে কর্মধারে সমাস হয়ে যাবে কর্মধারে সমাসের রুলসই হচ্ছে এটা এরপরে হচ্ছে আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই शेषण वाचक महान महत् शब्द पूर्वपद हम महत महान स्थान महा देखो आगे रूल्स टाइम कमप्लीमेंटारी रूल मना रखा महती जे कीर्ति सुंदरी जे लता कमप्लीमेंटारी रूल्स हम বিশেষণ বাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে যেমন মহা জ্ঞান এটার ইয়া হবে মহৎ যে জ্ঞান মহান যে নবী মহানবী এখানে কিন্তু আমি যদি এটার ইয়াটা লিখলাম মহান জ্ঞান মহৎ যে জ্ঞান এটাকে যদি আমি মহান জ্ঞান লিখি শুনতে কিন্তু ভালো লাগে না তো আবার মহান যে নবী আমরা জানি সবসময় মহানবী হয় মহান নবী হয় না তো এই যে ছোট করে ফেললাম এটাই সমাসের মেইন থিম এটা আগে বলেছি তো মহৎ আর মহান যেখানে ইউজ করবা তখনই হচ্ছে গিয়ে ওটাকে আবার মহা বানাই দিবা যখন তুমি সমস্ত পদে যাবা তো আরেকটা বিষয় বলে দিই সমাস কিন্তু একই শব্দ কিন্তু ধরো বিভিন্ন সমাস হতে পারে ওটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে তুমি ওটাকে কি রকম ভাবে ব্যাস বাক্য করছো তার উপরে ধরো তুমি একটা ওয়ার্ড ওটার ব্যাস বাক্যটা লিখলা কর্মধারায় সমাসের মতো তখন তুমি সমাস যে নির্ণয় করছো ওখানে কর্মধারায় সমাসই লিখবা মানে তুমি যেভাবে ব্যাস বাক্য করবা ওই ওয়াইজই তুমি আসলে সমাস নির্ণয় করবা ধরো তুমি এক সমাসের ব্যাস বাক্য লিখছো করছো আর ইয়া লিখছো হচ্ছে আলাদা মানে সমাসের নামটা লিখছো অন্যরকম তাহলে কিন্তু মানে ভেজাল হয়ে যাবে যে সমাসটার ব্যাস বাক্য লিখবা যে সমাস অনুসারে সেই সমাসটাকেই হচ্ছে গিয়ে ওই সমাসের নামে লিখবা আর কি মানে সমাস নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এরপরে যে রুলসটা পূর্বপদে কু বিশেষণ থাকলে পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে কুস্থানে কদ হয় এই যে কদ অর্থ কু যে অর্থ কদ অর্থ এই যে অর্থ অর্থ প্রথমে হচ্ছে স্বরেও যেটা স্বরধ্বনি আগে কু এখন হচ্ছে গিয়ে কত হয়ে গেল এখন ক থেকে আমরা লিখছি কদ অর্থ এই যে কু যে অর্থ কদ অর্থ কু যে আচার কদাচার এই যে কতটা আমরা যখন 
ইয়াতে যাব ওয়ার্ডে যাচ্ছি তখন লিখছি কদাচার কদাচার অথবা কদর্থ এরপরে দেখো পরপদে রাজা শব্দ থাকলে কর্মধারার সমাজে রাজ হয় এই যে রাজাটাকে আমরা এই যে মহারাজা না বলে মহারাজ বলবো মহান যে রাজা মহারাজ এখানে আকারটা আর হবে না এটা আকারটা মানে বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানে উজ্জ থাকবে এই রুলস গুলা হচ্ছে তোমরা খুব ভালো করে মানে নোট করে করে খাতায় লিখে মুখস্ত করে ফেলবা তাহলে হচ্ছে মাথায় যদি সবসময় থাকে তাহলে কর্মধারার সমাজটা মনে থাকে আর কি রুলস গুলা জানতে হয় না হলে হচ্ছে তুমি সমাজ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ব্যাস বাক্য যখন করবা হয়তো বুঝতে পারবা যে কি সমাজ বাট ব্যাস বাক্য নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আবার ভেজাল হয়ে যায় তো এরপরের যে রুল আশা করছি আমরা এটা মোটামুটি লাস্ট রুল যে বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারার সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে বিশেষ্য আগে যে এই যে ধরো এই যে সিদ্ধ যে আলু এটা দেখো এখন সিদ্ধ আলু কিন্তু আমরা বলি না আমরা বলি আলু সিদ্ধ আলু সিদ্ধ বলি না কিন্তু এই যে এইটা কিন্তু আবার অ্যাজেকটিভ সিদ্ধটা অবস্থা আলুর অবস্থা আলুটা আবার নাও এই যে এখন আমরা আলুটাকে আবার সামনে নিয়ে এসে পড়লাম আলু সিদ্ধ অধম যে নর এখন আমরা অধম নর না লিখে লিখছি নর আধম লিখতে ওয়ার্ডটা সুন্দর লাগছে শুনতে এটাই বলেছে অধম হচ্ছে গিয়ে অ্যাজেকটিভ আর নর হচ্ছে গিয়ে নাও তো এখান থেকে আমরা নর আধম আমরা নরটাকে আগে নিয়ে আসতে পারি তো এটাই মোটামুটি আমাদের রুলস গুলা এখন চলো আমরা কর্মধার সমাসের প্রকার ভেদ গুলা দেখি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে কর্মধার সমাসের প্রকার ভেদ যখন তোমাকে সমাস নির্ণয় করতে বলবে কর্মধার সমাসের যেহেতু অনেকগুলা প্রকার তো তুমি হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি কি সমাস ওটা লিখতে গেলে ধরো উপমান কর্মধার সমাস এইভাবেই লিখবা যদি ধরো নর্মাল রুলস এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তাহলে লিখবা সাধারণ কর্মধার সমাস আর যদি নর্মাল ধরো সাধারণ সমাস হয় তাহলে শুধু কর্মধার সমাস লিখলে হবে সাধারণ আর লিখতে হবে না আচ্ছা আজান দিচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ একটু ওয়েট করি আজানটা শেষ হোক আবার পড়বো তারপর আচ্ছা শেষ আজান শেষ তো একজন প্রশ্ন করেছ যে আপু কোনটি লিখলে ভালো হয় ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন নাকি সমাস নির্ণয় ভাইয়া হচ্ছে আনসার দিয়ে দিয়েছেন এটাই যদি তুমি ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আনসার করতে যাও অনেক সময় টিচার চাইলে তোমাকে দু এক নাম্বার কম দিতে পারেন কারণ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নে আসলে 
আসলে দেওয়া যায় না ফুল মার্ক বাংলা তো এই সব ডেসক্রিপটিভ সাবজেক্টে হচ্ছে গিয়ে ফুল মার্কস আসে না কম দেয় আর যদি তুমি সমাস অ্যানসার করো যদি যতগুলো আসে দশটা আসলে দশটাই যদি তুমি ঠিক মতো লিখতে পারো একদম ছাকা দশ নাম্বার পাবা ওখানে তো আমি বলবো যে সমাজটা ভালো মতো পড়ে সমাসে অ্যান্সার করো যদি তুমি কনফিডেন্ট থাকো যে তুমি দশটাই পারো আচ্ছা আমরা হচ্ছে তারপর শুরু করি কর্মধারার সমাসের প্রকার ভেদ প্রথমেই যে আসে যেটা আসে এটা হচ্ছে গিয়ে মধ্যপদলোপি কর্মধার সমাস আচ্ছা মধ্যপদলোপি কর্মধার সমাসটা হচ্ছে গিয়ে যে কর্মধার সমাসে ব্যাস বাক্যের মধ্য পদের লোপ হয় তাকে মধ্যপদলোপি কর্মধার সমাস বলে আমি প্রথমেই যে সমাসটার হচ্ছে গিয়ে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ স্মৃতিসৌধ এই যে দেখো রক্ষার্থেটা কিন্তু আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি এত বড় একটা পদ আমরা কিন্তু বাদ দিয়ে দিলাম যে স্মৃতিসৌধটা আমরা দিয়েছি যে মাঝের পদটাই কিন্তু আমাদের লোপ হয়ে গেল স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ রক্ষার্থেটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম সেম কন্ডিশন ফুলফিল করলো তো এটা মধ্য পদলোপি সমাস হয়ে গেল স্মৃতি সৌধ এই যে অনেক এক্সাম্পল তোমরা পাবা বইয়ে সাহিত্য বিষয়ক সভা এই যে বিষয়কটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম সাহিত্য সভা বানিয়ে ফেললাম সিংহ চিহ্নিত আসন এই যে চিহ্নিতটা আমরা বানিয়ে ফেল বাদ দিয়ে ফেললাম এটাকে একদম ডিরেক্ট সিংহাসন বানিয়ে ফেললাম জাস্ট তোমরা দেখবা যে আগে হচ্ছে গিয়ে এখানে হচ্ছে গিয়ে মেইনলি যেটা হয় যে দুইটাই নাউন থাকে আগে পরে দুটা নাউন মাঝখানে যে ব্যাপারটা ওই মাঝখানে যে পদটা ওই মাঝখানের পদটা যা স্লোপ হয়ে যায় আরো অনেক এক্সাম্পল আছে তোমরা বইয়ে দেখতে পাবা আমরা প্র্যাকটিসও করব কিছু লাস্টে ওগুলা তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ থাক মধ্য পদলোপি সমাসে আর কিছু বলার নাই তোমরা এটাকে আর একটু বেশি প্র্যাকটিস করতে 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 এটা পেরে যাবা সমস্যা নাই এরপরে মেইনলি যে জিনিসটাতে তোমাদের প্রবলেম হবে ওই দুইটা ব্যাপারে আমি চলে যাব উপমান আর উপমিত কর্মধার সমাস আচ্ছা দেখো আমরা আগে সংজ্ঞাটা ফার্স্টে পড়ব যে উপমান কর্মধার সমাস আমরা প্রথমে পড়ব উপমান অর্থ হচ্ছে তুলনীয় বস্তু প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয় আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলে উপমান মানে যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মানে আমরা আমরা যে বস্তুটা পরোক্ষে থাকে ঠিক আছে যে বস্তুটা পরোক্ষে থাকে এই যে পরোক্ষটাকে আমরা বলবো উপমান যার সাথে আমরা তুলনা করব আর প্রত্যক্ষ বস্তুটাকে আমরা বলবো উপমেয় এই যে এই জিনিসটা জানবা যে প্রত্যক্ষ বস্তুটাকে উপমেয় পরোক্ষ বস্তুটাকে বলা হয় উপমান আর উপমান আর উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকে যেমন আহ ভ্রমণের নাই কৃষ্ণ কেশ ভ্রমণ কৃষ্ণ কেশ এখানে ভ্রমর হচ্ছে কি উপমান কারণ কেশটাই কিন্তু ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ মানে কি বলতো আমরা কারোর চুলকে বলছি যে তার চুল অনেক কালো ভ্রমরের নাই কালো অনেক কালো তো আমরা কিন্তু চুলটাকে দেখে বলছি এখন আমরা কিন্তু ভ্রমরকে দেখে কোনো কমেন্ট করছি না আমরা কিন্তু কেশকে দেখে কমেন্ট করছি যে ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ কিন্তু আবার যে কৃষ্ণত্ব এটা কিন্তু একটা কমন ক্যারেক্টার দুইটার মধ্যে ভ্রমরেরও কেশেরও মানে কেশ কালো ভ্রমর হচ্ছে গে কালো এই জন্য এখানে বলা হয়েছে যে সাধারণ ধর্ম এই সাধারণ ধর্মটার উল্লেখ থাকে হচ্ছে আমাদের উপমান কর্মধার সমাসে তো এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে ধরো আরেকটা এক্সাম্পল দেই যেমন তুষার শুভ্র দেখো আগে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটা নাউন পাবো আগে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটা নাউন পাবো তুষার তুষার হচ্ছে গিয়ে একটা নাউন আর শুভ্র হচ্ছে গিয়ে এবার অ্যাজেকটিভ শুভ্র মানে হচ্ছে গিয়ে সাদা যেহেতু কালার বুঝাচ্ছে অবস্থা বোঝাচ্ছে এটা তো আমরা বুঝতেই পারছি এটা অ্যাজেকটিভ হবে তো আবার অরুণের ন্যায় রাঙা রাঙাটাও কিন্তু অ্যাজেকটিভ আর অরুণ হচ্ছে গিয়ে সূর্য তাই এটা একটা নাউন তো নাউন প্লাস অ্যাজেকটিভ এটার মানে হচ্ছে গিয়ে আমরা উপমান এখন আমরা যেটা মেইনলি এই জায়গাটাতে দেখব যে সাধারণ ধর্মটা আছে কিনা মানে ধরো এই যে কালো যেমন এখানে ধরো অরুণের ন্যায় রাঙা এই যে রাঙা অরুণ রাঙা রাঙা ব্যাপারটা কিন্তু দুইটাতেই ধরো মানে সেম ধরো যাকে আমি ধরো বললাম যে এই ড্রেসটার রং হচ্ছে কি অরুণের মতো রাঙা তো এই রাঙা রাঙা ব্যাপারটা কিন্তু ড্রেসটার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আবার সূর্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তো এই রাঙাটা হচ্ছে গিয়ে একটা কমন ক্যারেক্টার 
साधारण धर्म साधारण धर्मपाचक पदर उपमान वाचक पदर जो समास है से उपमान कर्मधार समास ठीक अच्छा एन विषय गान बरफपात तुषार तो तुषार क्या अनेक सदा है आरोप धर अरुण न्याय रागा अरुण कसले रागा मैं एम ना खूब कल्पना कर तुलना कर कल्पना कर मैं उपमित कर्मधार समस्या जब तक डिफरेंट फेनोमा देखो उपमित कर्मधार समास संज्ञा देखो साधारण गुण उल्लेख ना साधारण गुण आगे जमन जमीन कृष्ण तो रा शुभ्रता साधारण गुण उल्लेख छोटे उपमित कर्मधार समास साधारण गुण उल्लेख थे उपमे पदर साथ जस्ट उपमान पदे समास नर्माली हो जाए आगे साधारण गुण उल्लेख छोटा साधारण गुण उल्लेख थे साधारण गुण टीके अनुमान कर समासमेय शब्द टी पूर्वे बसे जेमन धर उपमेये गो परोक्ष बस्तु देखो ना आगे बस देखो मुख चंद्र न्याय एन तुम्हारा बोलो मुख की आसले कखो चाँदर मत है जस्ट एक्सारेट करे जो खूब सुंदर देखते हैं अथवा क्यों जो खूब प्रिय है तक हमें बोली और तो पुरो मान चंद्रमुख और मुख तो एकदम चंद्रमुख मैं हमारे एत ही भलो लागे और चेहरा जी ओके चाँदर मुखे सब तुलना कर रियल करो ना मुख कौन चाँदर मत है ना आर देखो पुरुष सिंह न्याय सिंह पुरुष मान बोझा पुरुष मान मान ऐसे बुद्धि से एक सिंह मत सहस सिंह पुरुष तुलना कर सिंह मत होते कखई होते आगे उपमान कर्मधार देखे एक रियल फिनोम जमीन तुषार शुभ्र सदा टाइम तुषार क्योंकि सदा आरोप जारे तुलना करब से सदा मैं चंद्रमुख सिंह पुरुष साधारण गुण टे अनुमान करें पुरुष सिंह नाम सहसिकता हम कमन गुण जो अनुमान कर पुरुष सिंह नाई क पुरुष केलना कर लिंह टाइगे पा हे सिंह पुरुष तो हमने देखो दुटाई नाउ पूर्वपद पुरुष नाउन सिंह नाउन एखे नाउन प्लस नाउन एजेक्टिव नाउन एक सम्पर्क तो आशा करी तुम्हारा समास मध्य पार्थक्य बुझते पे दुटा समास बेसिक एकदम क्लियर कर फिलबा एखे जाते प्रब्लेम ही ना थे कारण यार खूब कन्फ्यूज कर देवे तुम्हारे एक्साम एरो लास्टे प्रकार आज रूपक कर्मधार समास अच्छा एखने आरोके उपमान और उपमेयर मध्य अभिन्नता कल्पना कर रूपक कर्मधार समास है ए समास उपमेय पद पूर्वे बसे उपमान पद पर बसे समसम पदे रूप अथवा इ जो कर वाक्य गठन कर रूप थे गए रूप पूर्वपद उत्तरपद मन पूर्वपद माझी हे परपद एखने मन टाइम देखते अदृश्य क्या माझी के ठीक देखते 
এজন্য এটা হলো দৃশ্যমান তো যখনই কোন কর্মধারায় সমাসে তুমি দেখবা যে ফার্স্টে একটা অদৃশ্য বস্তুর কথা বললো এরপরে একটা দৃশ্যমান ব্যক্তি বা বস্তুর কথা বললো তখন ওটার মাঝে যে সমাসটা হয়ে যাবে তখন সেটা হবে গিয়ে রূপক কর্মধারায় এই যে দেখো এখানেও সেম ক্রোধ রূপ অনল এই যে ক্রোধ কি আমরা দেখতে পাই দেখতে পাই না অনল আগুনটা কিন্তু আমরা ঠিকই দেখতে পাই এই যে এখানেও ক্রোধটা হচ্ছে গিয়ে অদৃশ্য আর অনলটা হচ্ছে গিয়ে দৃশ্যমান বিষাদ রূপ সিন্ধু বিষাদ সিন্ধু এখানে বিষাদ তো আমরা দেখতে পাই বিষাদ মানে দুঃখ দুঃখের ধরো সাগর বিষাদ সিন্ধু মানে তো সিন্ধু কিন্তু সাগর কিন্তু আমরা দেখতে পাই চাইলে মানে আমরা চাইলে দেখতে পারবো মানে দৃশ্যমান জিনিস বাট বিষাদ কিন্তু আমরা দেখতে পারবো না ফিল করতে পারবো তো একটা জিনিস যেটাকে তুমি ফিল করতে পারবা দেখতে পারবা না প্লাস একটা জিনিস যেটাকে তুমি দেখতে পারবা চাইলে ধরেও দেখতে পারবা তো এই দুইটা জিনিসের মধ্যে যখন অভিন্নতা কল্পনা করবে এটা হচ্ছে একটু ধরো ভাবানুবাদ মূলক ব্যাপার এটাকে তোমাকে বুঝতে হবে তো এই দুইটা জিনিসের মধ্যে তুমি যখন অভিন্নতা কল্পনা করবা তখনই সেটা হবে আহ রূপক কর্মধারের সমাস তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো রূপক কর্মধারের সমাজটা এখানে বলেই দিল যে উপমেয় পদটা পূর্বে বসবে এই যে ধরো মন মাঝি মনটাকেই কিন্তু তুমি মনটার সাথে হচ্ছে গিয়ে মনটাই হচ্ছে গিয়ে ধরো উপমেয় পদ তো এটা আমরা আগে বসলাম আর মাঝিটা যেহেতু উপমান তাই মাঝিটা হচ্ছে আমরা পরে বসাইলাম তো হচ্ছে এইটাই হচ্ছে গিয়ে রূপক কর্মধারের সমাস তো আমরা পরে স্লাইডে যাই আচ্ছা আরো আমরা জানি আরো কয়েক ধরনের কর্মধারায় সমাস রয়েছে কখনো সর্বনাম সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গ আগে পরে বসে পরপদের সাথে কর্মধারের সমাস গঠন করতে পারে যেমন অব্যয় যুগে যদি আমরা দেখি দেখো কুকর্ম যথাযোগ্য এগুলো হচ্ছে যে ধরো একটু এক্সেপশনাল যে জিনিসগুলো তোমরা চাইলে এই দুইটা ওয়ার্ড মুখস্থ করে ফেলবা সর্বনাম এই যে সেকাল একাল সংখ্যাবাচক শব্দ একজন দোতলা উপসর্গ যোগে বিকাল সকাল বিদেশ বেশু চাইলে তোমরা এগুলো একটু মুখস্থ করে ফেলতে পারো এগুলো খুব একটা আসে না বাট বইয়ে যেহেতু মেনশন করা আছে আমি এগুলো তোমাদেরকে বলে দিলাম এই রুলসটা চাইলে তোমরা মনে রাখতে পারো এখন আমরা যেটা করব আমরা একটু প্র্যাকটিস করব তো আমি হচ্ছে তোমাদেরকে একটা জিজ্ঞাসা করব তোমরা হচ্ছে রিপ্লাই দিবা তো দেখো প্রথমে আমরা দেখি শোকানো এখানে আমি খুব বেশি রাখি নাই অনেক বড় ক্লাস তোমরা হয়তো বোর্ড হয়ে যাচ্ছ আশা করে এখন তোমরা একটু মজা পাবা তো এখানে আমি জাস্ট দশটা সমাস রাখলাম আমি যেগুলা পড়ালাম ওগুলোর মধ্যে তো প্রথমেই দেখো শোকানল দেখি তোমরা আমাকে কমেন্টে বলো যে শোকানল কি সমাস আচ্ছা ইসরাত জাহান তুমি ফুল লেখো মানে আসলে সমাসের পুরা নামটা লিখো আর কি আচ্ছা অনেকেই রিপ্লাই দিচ্ছ অনেকেই সঠিক উত্তর দিচ্ছ হ্যাঁ তোমাদের উত্তর সঠিক তানিয়া আক্তার তন্নি জান্নাতুল ফেরদৌসি পুষ্প তোমাদের আনসার সঠিক শোকানল হচ্ছে গিয়ে ব্যাশ বাক্য হবে শোকরূপ অনল একটু আগে আমি জাস্ট পড়ালাম শোকটাকে আমরা দেখতে পাই না অনল দেখতে পারি আগুন দেখতে পারি তো শোকরূপ নল হচ্ছে অনল শোকরূপ অনল শোকানল এটা হচ্ছে গিয়ে রূপক কর্মধারায় সমাস ভেরি গুড এখন আমরা দ্বিতীয়টাতে চলে যাইতে পারি চাঁদমুখ চাঁদমুখ কি সমাস হবে তোমরা বলো
অনেকেই উত্তর দিচ্ছ তোমাদের আনসার সঠিক উপমিত কর্মধারায় চাঁদমুখ এটা একটা কল্পনা মুখটা কখনো চাঁদের মত হবে না বা যেহেতু আমার খুব প্রিয় তাই আমি তাকে চাঁদের মত মুখ বলে এক্সপ্লেন করছি তো এটা হচ্ছে উপমিত কর্মধারায় এটাও ঠিক তোমরা ঠিক আনসার দিয়েছ এখন আমরা একটু পরে চলে যাই আমরা বলো আমরা কি সমাস আমরাটা কিন্তু আমি পড়িয়েছি অনেকক্ষণ আগে হ্যাঁ ফের দু সি তোমার আনসার সঠিক আমরা হচ্ছে গিয়ে এক শেষ দ্বন্দ্ব সমাস আমি কে প্রধান রেখে সেও তুমি ডোপ করে আমরা আমরা বানিয়েছি তো আমরা হচ্ছে গিয়ে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস এরপরে ঘর জামাই কি হবে বলো দেখি ঘর জামাই কেউ পাচ্ছে না ঘর জামাই মানেটা কি বলতো ঘর জামাই মানে হচ্ছে গিয়ে ঘরে আশ্রিত জামাই ঘরে যে জামাই আশ্রিত থাকে তাকে বলে ঘর জামাই তো যেহেতু আমার ঘর জামাইয়ের ব্যাস বাক্যটা হবে গিয়ে ঘরে আশ্রিত জামাই আশ্রিতটা কিন্তু আমি বিলোপ করে দিলাম এখন বলো কি হবে ঘর জামাই দুইটাই কিন্তু নাও বলো হ্যাঁ ফের দোসি তোমার আনসার কারেক্ট মধ্যপদ লোপি কম্মধারে তো এটা কি খুব কঠিন ছিল কঠিন ছিল না তো পাল্লা না কেউ কষ্ট পাইলাম আচ্ছা এরপরে ফুলকুমারী বলো ফুলকুমারী কি হবে এই 
आंसर भूल ठीक कर नरम सरम तुम फुलर मत से आसले फुलर मत देखते कि कखो कुमारी एरम हम समास विराल तपस्वी क्यों पार्छेना अच्छा लुबना लिखे उपमान आंसर सठीक विराल तपस्वी तपस्वी एजेक्टिव और विराल हम नाउन और विराल मत तपस्वी मान हे गल जो जो देखी विराल कझे मध्य एक भाव बस मन हो साधना करते और एक राशारधारय समास आंसर सठी कमरा अनेक देरी आंसर दिख सुंदर पढ़ाल तुम्हारा तो देरी आंसर दिख दूधे भाते कि अलुक दंद रोसी रईट तुम तो खुब भलो पार्स थैंक यू खुब इजी केमाथा टाइम समय लगार कथा ना हाँ तन्नी लिखे फिर दोषी लिखे दिगु समास ठीक तीन माथार समाहार ते माथार समाहार ते माथा तुषार शुभ्र बोलें मन रखते ठीक रमघट बोलो कठिन जानी ताओ देखी क्यों पारि क्या चेष्टा करो धर्मघट लास्ट दि लास्ट वन
ফের দোষই হয়নি তোমারটা আর একটু চেষ্টা করো হচ্ছে না হচ্ছে না বাচ্চারা হচ্ছে না এটা একটু কঠিন বলেছিলাম কর্মধারায় ঠিক আছে কিন্তু কি কর্মধারা লিখতে হবে আচ্ছা আমি এটা বলে দেই একটু কঠিন দেখো ধর্ম ঘট নাউ ডাউন ঘট বলতে একটা ঘটনা একটা ঝামেলার ঘটনা ধর্ম ঘটের ব্যাস বাক্যটা হবে হচ্ছে এটা একটু এক্সেপশন হয়তো মনে রাখবা ধর্ম রক্ষার্থে ঘট ধর্ম ঘট মাঝখানে রক্ষার্থেটা বাদ দিয়ে দিলাম কি হলো বলো মধ্য পদলুপি কর্মধারার সমাস আচ্ছা মধ্য পদলুপি গুলা হচ্ছে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করবা নাউন প্লাস নাউন যখন একটা ওয়ার্ড হবে ওয়ার্ডটাকে যখন আমরা ব্যাস বাক্য করবো মাঝখানের একটা ওয়ার্ড বাদ যাবে মাঝখানের যে পত্তা থাকবে ওটা বাদ যাবে সহজ হিসাব তখনটা মধ্য পদলবি ওয়ার্ড গুলা প্র্যাকটিস করতে করতে ওয়ার্ড গুলাই তোমার মাথায় একটু চলে আসবে তুমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারবা কিভাবে মধ্য পদলবি সমাস কর্মধারা সমাস হয় তো সমাসের মেইন থিমটাই হচ্ছে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে আর আশা করি তোমরা আজকে সবাই ক্লাসে অনেক নোটস টোটস নিসো তো এগুলা হচ্ছে দেখবা মাঝে মধ্যে দেখবা আর হচ্ছে অনেক অনেক প্র্যাকটিস করবা বই থেকে অথবা কোন একটা গুগল থেকে মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন নিয়ে ওগুলা দাগাতে পারো আমি যেগুলো করতাম তো প্র্যাকটিস করতে করতে ভালো হবে তো এই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস তো তোমরা আমাকে জানিও আসলে তোমাদের ক্লাস কেমন লাগলো বা অন্য কোন প্রবলেম থাকলে হচ্ছে তোমরা আমাকে অবশ্যই জানাবে আমি চেষ্টা করব প্রবলেম সলভ করে দেওয়ার সমাস আসলে আগেই বলেছি একটা বাস টপিক এই জন্য আমি প্রথমে তিনটা সমাস তোমাদেরকে পড়ালাম নেক্সট ক্লাসে সমাস দুই আর একটা ক্লাস হবে যেখানে আরো তিন রকম ক্লাস মানে আর তিন রকম সমাসের কথা তোমাদেরকে বলবো এছাড়াও আরো কিছু এক্সট্রা এক্সেপশনাল সমাস আছে ওগুলা নিয়ে তোমাদেরকে বলবো তো আজকে এতটুকু বেশি পড়ালে আবার মনে রাখতে পারবে না এই জন্য তিনটা এক্সপ্লেন করলাম কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানাবা কোনো প্রবলেম থাকলে তাও আমাকে জানাবা তো আজকের মতো এখানেই শেষ করব সবাই ভালো থেকো আমার জন্য দোয়া করলো করো আল্লাহ হাফিজ